প্রতিটি ট্রেনই রেলকর্মীদের অবৈধ আয়ের মেশিন টিকিট ছাড়া যাত্রী তুলে একদিনেই হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার হোসিয়ারি মন্ত্রীর বিশ্ববাজারে সর্বনিম্ন বুকিং রেট এবং চাহিদার অতিরিক্ত আমদানির পরও লাগামহীন ভোজ্য তেলের দাম মিনারদের সঙ্গে সরকারের যোগ সাজসে দর বেঁধে দেয়াকেই দুষছেন ব্যবসায়ীরা ভোলার গ্যাস স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের পথেই হাঁটছে সরকার অগ্রাধিকার পরিকল্পনায় সার কারখানা লক্ষ বছরে পাঁচ থেকে ছয় লাখ মেট্রিক টন উৎপাদন চলছে সম্ভাব্যতা যাচাই একাধিক ছাত্রীকে যৌন হয়রানি ধারায় মামলা সাময়িক বরখাস্তের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভিকারুননিসার শিক্ষক মুরাদ হোসেন গ্রেফতার সময় সঙ্গে আছে আমি ইমদাদুল হক সরকার কিংবা সংসদের বাইরে থাকা রাজনৈতিক দল সবাইকেই সহযোগিতার আশ্বাসে ভাসিয়ে গেলেন মার্কিন প্রতিনিধিরা প্রশ্ন উঠেছে মার্কিনিদের এমন আচরণ দ্বি চারিতা কিনা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এটি যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল চাপ সৃষ্টির জন্য বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে তারা তবে সহযোগিতা রাখবে সরকারের সঙ্গেই তিন দিনের সফর শেষে সোমবার সকালে ঢাকা ছাড়েন নির্বাচনের পর প্রথম বাংলাদেশে আসা যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল তার আগে দুই দিনে তারা সাক্ষাৎ করেছেন বিএনপি আওয়ামী লীগ নির্ধারিত সুশীল সমাজের প্রতিনিধি শ্রমিক নেতা কল্পনা আক্তার এবং পররাষ্ট্র সচিব ও মন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে নির্বাচন নিয়ে সমস্ত অভিযোগ এবং কারাবন্দি কর্মীদের তালিকা তুলে দেন বিএনপি নেতারা পরে বিবৃতিতে মার্কিন দূতাবাস জানায় সামনের দিনে মার্কিন সরকার বিএনপির সঙ্গে সম্পৃক্ততা চলমান রাখবে শ্রমিকদের কি অবস্থা বা শ্রম আইনের কি অবস্থা আলোচিত শ্রমিক নেতা কল্পনা আক্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানানো হয় শ্রমিক অধিকার উন্নয়নে নিয়োজিত থাকবে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের নির্ধারিত সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষেও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা জানায় মার্কিন দূতাবাস পরে পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে বৈঠকেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে নানা বিষয়ে আলোচনা হয় এরপরই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা জোরদার করতে চান বলে জানান প্রতিনিধি দলের প্রধান এদিকে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের বাসভবনে আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে আগামী পঞ্চাশ বছর এবং তারপরেও বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্র উন্মুখ বলে বিবৃতি দেয় দেশটি অর্থাৎ সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ কিংবা শ্রমিক নেতা যার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে সবাইকেই একই আশ্বাস দিয়েছেন মার্কিন কর্মকর্তারা প্রশ্ন ওঠে মার্কিনীদের এমন আচরণ বিচারিতা কিনা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যেই এটি যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল সহযোগিতা রাখবে সরকারের সঙ্গেই তবে চাপ সৃষ্টির জন্য বিরোধী পক্ষকেও আশ্বাস দিয়ে রাখেন তারা তারা দেখা যাচ্ছে সরকারের সঙ্গে কাজ করছে আবার সেই দেশের বিরোধী দল কিংবা নাগরিক সমাজের যে অংশটা অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে তো এটা তাদের একটা কৌশল বলছে যে তারা এগুলো মানবাধিকার বা অন্যান্য কারণে করে যখন এগুলো করে বুঝতে হবে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জায়গা থেকে যে এগুলো কূটনৈতিক স্বার্থে করে এগুলো এক ধরনের মানে দর কষাকষির জায়গা বাড়ানোর জন্য কারণ কার সঙ্গে দর কষাকষি করবে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যারা করে সরকারের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে এমন নজির যুক্তরাষ্ট্র আগেও দেখিয়েছে বলে মত বিশ্লেষকদের এটি আগেও এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই আচরণটা করেছে তাজর মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিতে মার্কিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সফল আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এদিকে বিএনপির রাজনীতি বিদেশিদের কাছে নালিশে আটকে আছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক অন্যদিকে বিএনপি মহাসচিবের পাল্টা অভিযোগ এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েমে সরকার বেপরোয়া হয়ে বিরোধীদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে তিন দিনের সফরে ঢাকায় আসা মার্কিন প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি মানবাধিকার গণতন্ত্র সহ বিভিন্ন ইস্যুতে ক্ষমতাসীন দল ও বিএনপি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেছেন আলোচনার টেবিলে ছিল দুই দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নানা বিষয় এই সফরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিতে সফল আলোচনা হয়েছে সোমবার এমনটাই জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ককে কিভাবে আমরা নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারি সেরই আলোচনা হয়েছে এবং 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট মাননীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চিঠি সেই ক্ষেত্রে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সেটি আমরা তাদেরকে জানিয়েছি এদিকে মার্কিন প্রতিনিধি দলের সফরকে ঘিরে বিএনপি নালিশের রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের তিনি বলেন বিদেশিদের কাছে নালিশের গণ্ডিতেই আটকে আছে বিএনপির রাজনীতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল আসবে তখন হাতে লাঠি একটা নিয়ে তাদের কাছে নালিশ করতে গেছে নালিশ করা তাদের রাজনীতি পুরনো অভ্যাস তবে ক্ষমতাসীনদের এসব অভিযোগ মানতে নারাজ বিএনপি দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন খান বললেন সরকার পরিকল্পিতভাবে বিএনপির নেতা কর্মীদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে এই সরকার একটি একদলীয় শাসন কায়েম করেছে অলিখিতভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার নিজেই প্রমাণ করে দিয়েছে যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র মৃত এদিন দলের পক্ষে এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে সরকার বেপরোয়া হয়ে উঠেছে গ্রেফতার নেতা কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে সরকারের কাছে দাবি জানান মির্জা ফখরুল মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা বিচারকের দুর্নীতি নিয়ে সংবাদ প্রচারে কোনো বাধা নেই তবে অভিযোগ শত ভাগ নিশ্চিত হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আপিল বিভাগের বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিম আর হাইকোর্টের বিচারপতি হাসান আরিফ বলেছেন সাইবার আইনের পাঁচটি ধারা বিপদে ফেলতে পারে সাংবাদিকদের তবে অ্যাটর্নি জেনারেলের দাবি তথ্য সঠিক হলে আইন নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই সাইবার নিরাপত্তা আইন ও আইন সাংবাদিকতা নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করে আইন ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা সাংবাদিকদের সংগঠন ল রিপোর্টার্স ফোরাম উঠে আসে স্বাধীন সাংবাদিকতার নানা প্রতিবন্ধকতা বলা আছে বিচারকদের দুর্নীতির খবর প্রচার করা যাবে কি না এমন প্রসঙ্গে তিনি বলেন শতভাগ সত্য হলে বিচারকের দুর্নীতি নিয়ে রিপোর্ট করতে কোনো বাধা নেই যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হই আমার যদি ঢাকা শহরে মানে আটটা দশটা ফ্ল্যাট থাকে জমি থাকে অনেক রাতারাতি আমি যদি মালিক হয়ে যাই সেই বিষয়ে আপনি যদি নিউজ করেন শতভাগ সত্য নিউজ যেটা চ্যালেঞ্জ হলে আপনি যেটাকে ডিফেন্ড করতে পারবেন সে নিউজ অবশ্যই আপনি করতে পারবেন কর্মশালায় নতুন সাইবার নিরাপত্তা আইন কেন স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তা তুলে ধরেন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ তিনি বলেন এই আইনের পাঁচটি ধারা বিপদে ফেলতে পারে সাংবাদিকদের সেকশন এই পাঁচটা সেকশন যে কোনোভাবেই আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে বিরোধী দল রাজনৈতিক রাজনৈতিক দলকে দমন করা করতে গিয়ে দেখা যায় সাংবাদিকরাও এটার ভিক্তিম হয়ে যায় এবং টার্গেট করা হয় যে সাংবাদিকরা ওই দার রাজনৈতিক দলের প্রতি দুর্বল সাইবার সিকিউরিটি আইন নেওয়ার চিন্তার কোনো কারণ নাই আপনি যদি সঠিকভাবে লিখেন কারো কিছু করার থাকবে না বললে আদালত তো আছে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের গ্রেফতার করে মিডিয়ার সামনে হাজির না করা সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে শিশুদের নাম ছবি প্রকাশ ও প্রচার না করার হাইকোর্টের রায় মেনে চলার পরামর্শ দেন বক্তারা মানে মানুষের মাঝে একটা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা প্রতিটি যাত্রীবাহী ট্রেন যেন রেলকর্মীদের অবৈধ আয়ের মেশিন টিকিট ছাড়া যাত্রী তুলে প্রতিদিন হাতিয়ে নিচ্ছেন লাখ লাখ টাকা এতে যাত্রী সেবা বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সরকার রেলকর্মীদের টিকিট বাণিজ্যে রেলের লোকসানের পাল্লা ভারী হচ্ছে মন্তব্য করে তা বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি বিশেষজ্ঞের আর জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি রেলমন্ত্রীর এটি আন্তনগর ব্রহ্মপুত্র ট্রেনের খাবারের কোচ নিয়ম না থাকলেও এখানে টিকিট ছাড়া অবৈধ যাত্রীদের উঠানো হয়েছে যাত্রীরা বলছেন খাবার গাড়ি সংশ্লিষ্টদের টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে যাচ্ছেন তারা নিজ নিজ গন্তব্যে গত ২২ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বিমানবন্দর রেল স্টেশন থেকে আসনের চেয়ে দ্বিগুণ বিনা টিকিটের যাত্রী নিয়ে গন্তব্যে রওনা দেয় ট্রেনটি টিকিট ছাড়া যেখানে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করতে পারার কথা না সেখানে তিল ধারণের জায়গা না থাকা ট্রেনে নিয়ম ভঙ্গ করে পঞ্চাশ জনেরও বেশি টিকিট ছাড়া যাত্রীকে গাদাগাদি করে বসানো হয়েছে খাবারের বগিতে যাত্রীরা বলছেন খাবার কেবিনের কর্মীরা জনপ্রতি তিনশো থেকে পাঁচশো টাকার চুক্তিতে ওঠাই তাদের আমি একাই আমি তিনশো টাকা দিয়েছি টাকা কারে দিয়েছেন 
এখানকার স্টাফ যে যার কাছ থেকে জেমতে ওনারা নিতে পারে দুজন 700 টাকা দেন আবার ভোগীর যারা যে সব ছেলেরা দায়িত্ব আছে তাদের মধ্যে হয়তো একজন যাত্রীদের এমন অভিযোগ অস্বীকার করেন ক্যান্টিনের ম্যানেজার এই সময় তার সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন যাত্রীরা কাকে কত টাকা দিয়েছেন তুলে ধরেন সে বর্ণনা আমাকে দেন দিছেন আপনি আমাকে টাকা টাকা দিয়েছেন না হ্যাঁ আপনাদের ইউনিফর্ম পরা স্টাফ হ্যাঁ টাকা দিছি ওই যারা খাবার বিক্রয় করে তাদের ফোন কি বলবেন শুধু খাবার কেবিন নয় ট্রেনের নামাজ ঘর এসি কামরা দরজার ফাঁকা স্থান থেকে শুরু করে সব ফাঁকা জায়গাতেই উপচে পড়া ভিড় একটি ট্রেনেই সেদিন পাওয়া যায় চার শতাধিক বিনা টিকিটের যাত্রী তাদের কারো কারো কাছে স্ট্যান্ডিং টিকিট থাকলেও অধিকাংশই বলছেন গার্ড টিটি রেল পুলিশ সহ অন্যান্য রেল কর্মীরা টাকার বিনিময়ে ট্রেনে তুলেছেন তাদের পুলিশে কয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন অসাধু রানিং স্টাফদের কারণে ব্যাহত হচ্ছে যাত্রী সেবা আর প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার অবৈধ যাত্রী নিয়ে একটা বিশাল সিন্ডিকেট কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে তারা কিন্তু প্রতিদিনই কোটি কোটি টাকা এখান থেকে তুলে নিচ্ছে এবং আমাদের রাজস্ব যেটা পাওয়ার কথা সেখানে কিন্তু একটা ব্যাপক অনিয়মের ফলে এই যে রাজস্ব কিন্তু সরকার হচ্ছে অসাধু রেল কর্মীদের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন রেলমন্ত্রী মনিটরিং বাড়াবে যাতে এইগুলো বন্ধ করা যায় এবং যাদের ধরা পড়বে তাদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি রেলে গত এক যুগে এক লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হলেও এ সময়ে প্রতি বছর গড় লোকসান দাঁড়িয়েছে দুই হাজার কোটি টাকা নাজমু সালেহি সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্ববাজারে বুকিং রেট সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকার পাশাপাশি চাহিদার বিপরীতে অতিরিক্ত আমদানির পরও দেশের বাজারে ভোজ্য তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে আসছে না গত সাত মাসে চোদ্দ লাখ মেট্রিক টন ভোজ্য তেল আমদানি করেছে বাংলাদেশ অথচ তেলের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে এক্ষেত্রে মিল মালিকদের সাথে সরকারের যোগ সাজসে দর বেঁধে দেয়াকেই দুষছেন ব্যবসায়ীরা শেখ হচ্ছিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরের প্রথম সাত মাসে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে তেরো লাখ ছিয়ানব্বই হাজার মেট্রিক টন ভোজ্য তেল আমদানি হয়েছে বাংলাদেশে গত বছর এই সময় আমদানির পরিমাণ ছিল বারো লাখ আটানব্বই হাজার মেট্রিক টন আমদানি করা তেল ইতিমধ্যে খালাস প্রক্রিয়া শেষ করে মিল মালিকদের ডিপোত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে চাহিদার বিপরীতে অতিরিক্ত আমদানির ফলে দেশের বাজারে তেলের কোনো সংকট নেই বলে জানান চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের এ কর্মকর্তা কাস্টমসের কাছে এই মুহূর্তে যে তথ্য আছে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ভোজ্য তেল আমদানির তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি গত অর্থ বছরের প্রথম সাত মাসের থেকে এই অর্থ বছরের প্রথম সাত মাসে প্রায় এক লক্ষ টন বেশি ভোজ্য তেল আমদানি হয়েছে সুতরাং সামনে যেহেতু রমজান মাস মনে হয় না ভোজ্য তেল বিষয়ে কোনো সংকট আমরা দেখতে পাবো বলে মনে হয় না কারণ আমদানি পরিমাণ বেড়েছে গত অর্থ বছরের চেয়ে বিশ্ব রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হল আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিদিন ভোজ্য তেলের বুকিং রেট কমছে বর্তমানে প্রতি মেট্রিক টন সয়াবিন নয়শো বিশ এবং পাম অয়েল আটশো আশি মার্কিন ডলারে বিক্রি হচ্ছে অথচ সরকার মিল মালিকদের সাথে বৈঠক করে এক হাজার বিশ মার্কিন ডলারে বুকিং রেট হিসেবে প্রতি মন সয়াবিন পাঁচ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে বুকিং রেট একশো ডলার কমলো বেঁধে দেওয়া দর কমানো হচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে মিল মালিকদের সাথে যখন সরকার নির্ধারিত বৈঠক হয় তখন ওনাদের প্রাইস কোশ্চিনের সাথে হাজার পঞ্চাশ ডলার হাজার বিশ ডলারের মাল যখন আমাদের ডলারের সাথে সমন্বয় করে যখন কোশ্চিন করা হয় তখন এই রেটটা আন্তর্জাতিক বাজার কম এখানে কাস্টমার খুব কম যার দোকান এখানে খরিদ্দার খুব কম কম দামে আমরা বিক্রি করতেছি সরকারের সাথে মিল মার্কেট সমন্বয় হয় তা আমার মনে হয় আরো দাম কমতে পারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আর পহেলা মার্চ থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে এই মুহূর্তে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে সব ধরনের ভোজ্য তেলের বুকিং রেট সর্ব নির্ম পর্যায়ে দেশের বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক 
তারপরও মিল মালিকদের সাথে সরকারের কাজ সাজির কারণে বর্জ্যতেলের দাম নিয়ন্ত্রণে আসছে না এমনটি অভিযোগ করছেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে কমল দে সময় সংবাদ মাত্র পাঁচ ঘন্টার এক সরকারি প্রজ্ঞাপনকে পুঁজি করে চিনির বাজার থেকে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে মিল মালিকদের সিন্ডিকেট প্রতি কেজি চিনিতে অন্তত চার টাকা করে বাড়িয়ে দেয় মিল মালিকরা এর তিন দিন পর তা এক টাকা কমে একশো চৌত্রিশ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে শেখর চিবুর ক্যামেরায় কমলদের আরও একটি রিপোর্ট গত বৃহস্পতিবার বিকেল চারটা পর্যন্ত পাইকারি পর্যায়ে প্রতি কেজি চিনি বিক্রি হয়েছে একশো বত্রিশ টাকা দরে কিন্তু বিকেল পাঁচটায় সরকারি মিলে উৎপাদিত লাল চিনি প্রতি কেজিতে বিশ টাকা বাড়ানোর প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন অথচ প্রজ্ঞাপনের সাথে সম্পর্কিত না হলো সাধারণ চিনির দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে রাত দশটায় প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহারের আগেই প্রতি কেজি চিনির দাম পৌঁছে যায় একশো ছত্রিশ টাকায় এটা যখন উড্ড করেছে এখন বাজারটা আবার নির্মম चक्रांत मन कर साधारण चट्टी পড়ছে চিনি আমদানির বা জাহাজ আমদানির যে আমরা যে খবর পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে না চিনির কোনো সংকট রমজান মাসে হতে পারে বছরে বাংলাদেশে বিশ থেকে বাইশ লাখ মেট্রিক টন চিনির চাহিদা রয়েছে এর মধ্যে রমজান মাসে চাহিদা প্রায় আড়াই লাখ মেট্রিক টন কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম পাইকারিতে চিনির দাম কমলেও কোনো প্রভাব নেই খুচরা বাজারে ব্যবসায়ীরা বলছেন কোম্পানি ও মিল পর্যায়ে তদারকির প্রয়োজন তিন মাস আগে আমদানি করা চিনির দাম বাড়ার কোনো যৌক্তিকতা পাচ্ছেন না তারা বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে বেসরও সাড়ে ছয় মাস আগে গেল বছরের তেরোই আগস্ট চিনির দাম কেজিতে পাঁচ টাকা কমানোর ঘোষণা দিয়েছিল বাংলাদেশ সুগার রিফাইনারি অ্যাসোসিয়েশন তখন প্রতি কেজি খোলা চিনির দাম একশো ত্রিশ আর প্যাকেটজাত চিনির দাম নির্ধারণ করা হয় একশো পঁয়ত্রিশ টাকা এরপর দাম কমানো বা বাড়ানোর কোনো ঘোষণা দেয়নি সংগঠনটি অথচ রমজান সামনে রেখে এরই মধ্যে বাজারে একশো চুয়াল্লিশ টাকা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য লিখে প্যাকেট জাত চিনি বাজারে ছেড়েছে কোম্পানিগুলো যার প্রমাণ মিলল রাজধানীর মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে যে বাজারে নির্ধারিত দামের চেয়ে পনেরো টাকা বেশিতে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে খোলা চিনি যা নিয়ে যৌক্তিক কোনো উত্তর না থাকলেও নানাভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছেন বিক্রেতারা নতুন মন্ত্রী আসছে এগুলো একশন হবে ভালো ফলাফল পাবো কিন্তু আমরা পাচ্ছি না যতদিন যাবে অতই মিষ্টি চিনি যখন ভোক্তাকে ভোগাচ্ছে তিক্ত স্বাদে তখন বাজার ঘুরে দেখা গেল রমজানের অন্যতম অনুষঙ্গ বেসনের দাম বছরের ব্যবধানে কেজিতে বেড়েছে অন্তত চল্লিশ টাকা বাড়তি ডালের দামও যখন দশ টাকা বেশি হয় তখন মনে হয় অনেক বেশি ডেলি বাজার করতে হয় এই যে প্রতিনিয়ত বাড়তেছে আমাদের মানে এটা তো আমাদের মনে হয় যে এক ধরনের চিন্তাই করে নিয়ে যাওয়া পকেট থেকে চিনির দাম প্রতিদিনই বাড়তে হবে ডালগুলোর দাম প্রতিদিনই বাড়তে হবে সরকারি বিপণন সংস্থা টিসিবির পরিসংখ্যান বলছে বছরের ব্যবধানে ছোলার দাম বেড়েছে দশ শতাংশ আর সর্বোচ্চ সাড়ে চৌত্রিশ শতাংশ বেড়েছে মুগ ডালের দাম সাইফুল ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা ভোলার গ্যাস স্থানীয়ভাবে ব্যাপক হারে ব্যবহারের পথ খুঁজছে সরকার শিল্প কারখানায় সংযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি সম্ভাব্য তিনটি জায়গা সামনে রেখে এগুচ্ছে ভোলায় সার কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনা যেখান থেকে দৈনিক উৎপাদন করা যাবে সতেরোশো থেকে আঠারোশো মেট্রিক টন সার নীতি নির্ধারকরা বলছেন জ্বালানির ভবিষ্যৎ পর্যাপ্ততা সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পরই হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ভোলা থেকে ফিরে আশরাফুল ইসলামের ছবিতে ফারুক ভূঁয়ার অবিনের রিপোর্ট 
জ্বালানি সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও দ্বীপ জেলা ভোলায় গড়ে ওঠেনি বড় পরিসরে তেমন শিল্প কারখানা আবার এখানকার গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার কথা বলা হলেও দৃশ্যমান নয় কার্যকর পদক্ষেপ ফলে অলস পড়ে আছে মূল্যবান জ্বালানি সম্পদের একটি বড় অংশ এমন অবস্থায় ভোলাতি শিল্প খাত সহ নানা উপায়ে গ্যাসের ব্যবহার বাড়ানোর পথে হাঁটছে সরকার এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকদের অগ্রাধিকার পরিকল্পনায় একটি সার কারখানা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এরই মধ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই মাঠে নেমেছে শিল্প এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় লক্ষ্য ভোলায় বছরে পাঁচ থেকে ছয় লাখ মেট্রিক টন উৎপাদন সক্ষমতার সার কারখানা নির্মাণ জেলার ভেদুরিয়া বাগমারা ইলিশা সহ কয়েকটি সম্ভাব্য জায়গা বিবেচনায় নিয়ে এগোচ্ছে পরিকল্পনা নদী ভাঙনের ঝুঁকি বর্ষা মৌসুমে পানির উচ্চতা মাটি পরীক্ষা সহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ আর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পরেই হবে স্থান নির্বাচন চাহিদা মতো আমরা গ্যাস পাচ্ছি না অন্যগুলিতে আমাদেরকে কাট করতে হয় শাটডাউন করতে হয় অনেক কিছু হয় যে জন্য আমি ওই জায়গাটাকে বেছে নিয়েছি যেখানে আমার গ্যাসের কোনো কমতি হবে না ঘাটতি হবে না আই ক্যান কন্টিনিউ তবে এই সার কারখানা নির্মাণের আগে বিবেচনায় নিতে হচ্ছে আগামী তিন দশক গ্যাসের যোগান সম্ভাবনা সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জ্বালানি বিভাগের হিসেবে পরিকল্পনায় থাকা ভোলা বরিশাল পাইপলাইনকে অর্থনৈতিকভাবে টেকসই করতে হলে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবহারের পর জাতীয় গ্রিডে ভোলা থেকে সরবরাহ করতে হবে অন্তত তিনশো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সেসব বিবেচনায় দু সালের মধ্যে খনন হতে যাচ্ছে আরও নয়টি কূপ যাতে দ্বীপ জেলার দৈনিক উৎপাদন সক্ষমতা তিনশো ষাট মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত করা যায় আমরা যাচাই বাছাই করছি যে সেখানে সার কারখানা করা যায় কি না সেই গ্যাসকে উত্তম ব্যবহার করে অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রি কারণ এখানে ইন্ডাস্ট্রিও একটা ডিমান্ড আছে তো সেগুলো ডিমান্ড ফুলফিল করে বরিশালের গ্যাস দেওয়ার পরে যে গ্যাস থাকবে তারপরে আমরা বাকি পরিকল্পনা করি ভোলা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত তিনটি গ্যাস ক্ষেত্রের উত্তোলনযোগ্য অবশিষ্ট মজুদ এক দশমিক দুই নয়টি সেফ যা দেশে বিদ্যমান মজুদের পনেরো শতাংশের বেশি দ্বীপ জেলা ভোলার গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা এখনও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আর সে ক্ষেত্রে ভোলাতে উৎপাদনশীল খাতে গ্যাসের ব্যবহার বাড়ানোর যুদ্ধময় বিকল্প খুঁজছেন নীতি নির্ধারকরা যাতে করে জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ার পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে ভোলাতেও বাড়ে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র ভোলা কৃষি নির্ভর রংপুর অঞ্চলের শিল্প খাতকে এগিয়ে নিতে বগুড়া থেকে নীলফামারি পর্যন্ত শেষ হয়েছে গ্যাস সরবরাহ পাইপলাইনের কাজ তবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও গ্যাসের সংযোগ পেতে অপেক্ষা করতে হবে দু সাল নাগাদ উদ্যোক্তারা বলছেন পিছিয়ে পড়া উত্তরাঞ্চলকে শিল্প বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান তৈরি করতে হলে যথাসময়ে গ্যাসের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় নাজমুল ইসলামের সাথে রিপোর্ট দু হাজার তেইশ সালের চোদ্দ নভেম্বর বগুড়া রংপুর সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্পের ভার্চুয়ালি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদিন রংপুরের পীরগঞ্জ টিভিএস স্টেশনে শিক্ষা প্রজ্বলন পাইপে আগুন দেওয়ার মধ্য দিয়ে রংপুর সহ উত্তরাঞ্চলের মানুষের দীর্ঘ দিনের জ্বালানি গ্যাসের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় পাঁচটি সেকশনে ভাগ করে পাইপলাইনের কাজটি যথাসময়ে শেষ করেছে জেটিসিএল যদিও করোনা মহামারীর কারণে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করাই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ গ্যাস সরবরাহ নির্বিচ্ছিন্ন করতে মোট তিনটি সিজিএস ও টিভিএস স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে এর মধ্যে পীরগঞ্জ টিভিএস থেকে বিশ মিলিয়ন ঘনফুট রংপুর টিভিএস থেকে পঞ্চাশ মিলিয়ন এবং সৈয়দপুর সিজিএস এর সরবরাহ ক্ষমতা একশো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস তবে লাইনের গ্যাস সরবরাহ সক্ষমতা প্রতিদিন পাঁচশো মিলিয়ন ঘনফুট আপাতত ভারী শিল্প কলকারখানা ইপিজেড এবং রিফিলিং স্টেশনে গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা থাকলেও ক্ষুদ্র শিল্পকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদেরকেও গ্যাসের সংযোগের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি করতে হবে তাহলেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত যে শিল্প শিল্প নগরী আমরা করতে চাই শিল্প বিপ্লব রংপুরে ঘটাতে চাই তখনই আমরা এটি ঘটাতে পারবো শিল্প কলকারখানা গড়ে তোলার খুবই সম্ভাবনা আছে শুধু গ্যাসের অভাবেই আমরা আজকে পিছিয়ে পড়েছি গ্যাস সঞ্চালনটা যদি দেওয়া হয় তাহলে শিল্প ভারী শিল্প কলকারখানাগুলো এখানে গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে মনে করি অর্থনীতিবিদদের মতে যথাসময়ে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে উত্তরের ব্যবসা বাণিজ্য বিকাশে এর সুফল মিলবে না কলকারখানা যদি আমরা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে না পারি তাহলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই উত্তরবঙ্গে গ্যাস আন্দোলনটি হয়েছিল সেই শিল্পায়নের 
উদ্যোগ কিন্তু ব্যাহত হবে মুখ থুবড়ে পড়বে ডিটিসিএল কর্তৃপক্ষ বলছে প্ল্যান্ট ও গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের কাজ সম্পন্ন হলে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে তবে সবকিছুই নির্ভর করছে গ্যাসের প্রাপ্যতার উপর এদিকে প্রকল্পটির পরিচালক জানান এরই মধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে দু সাল পর্যন্ত কাজের সময়সীমা রয়েছে বগুড়া থেকে সৈয়দপুর পর্যন্ত একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপলাইন সঞ্চালন প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে এক হাজার তিনশো আটাত্তর কোটি টাকা যা বাস্তবায়ন করেছে জিটিসিএল নাজমুল ইসলাম নিশাদ সময় সংবাদ রংপুর সিলেটে আবিষ্কৃত নতুন কূপ থেকে বাণিজ্যিকভাবে জ্বালানি তেল উত্তোলনের পথে পা বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ সিলেট দশ নম্বর কূপটিতে তেলের রিজার্ভ জানতে সময় প্রয়োজন দুই মাস ও এলাকায় কার্যকর তেল ক্ষেত্র গড়ে তুলতে প্রয়োজনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এই কূপে তেতাল্লিশ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে সিলেট থেকে ফিরে সালাউদ্দিন লিয়ার ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় বরাবরই প্রাকৃতিক গ্যাসের বড় মজুদ প্রবণ এলাকা খ্যাত সিলেটের এই অঞ্চল এবার নতুনভাবে পরিচিত হতে যাচ্ছে তেল ক্ষেত্র হিসেবে সিলেট গ্যাসফিল্ডস লিমিটেডের অধীনে প্রায় সাড়ে আট একর জমিতে চীনা প্রতিষ্ঠান সিনোপ্যাক এই কূপটির খনন কাজ শেষ করেছে যেখানে তিনটি স্তরে প্রাকৃতিক গ্যাস আর একটি স্তরে মিলেছে জ্বালানি তেলের অস্তিত্ব এই মাটির নিচে যে পরিমাণ জ্বালানি তেল মজুদ রয়েছে সেই তেল এখন উত্তোলনের পথে হাঁটছে সরকার খনি প্রকৌশলীদের দেয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে এই কূপটির প্রায় দেড় হাজার মিটার নিচের স্তরে মিলেছে ক্রুড বা অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মজুদ বাকি স্তরগুলো এক একটি বড় আধার প্রাকৃতিক গ্যাসের ড্রিল স্টিম টেস্ট বা ডিএসটি চলাকালে কূপটিতে স্বয়ংক্রিয় চাপে ঘন্টায় পঁয়ত্রিশ ব্যারেল তেলের প্রবাহ নিশ্চিত হওয়া গেছে প্রাথমিক ধারণা বলছে এখানে আট মিলিয়ন ব্যারেল তেলের মজুদ থাকতে পারে আর গ্যাস মিলতে পারে আট থেকে দশ বছর পর্যন্ত সম্প্রতি এই কূপটি সরেজমিন পরিদর্শন করেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী একটা ড্রিল করেছি এখন আমরা আরেকটা ড্রিল করার প্রস্তুতি নিচ্ছি এটা হবে বাংলাদেশের তেল আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কমার্শিয়ালি বাইবল একটা প্রজেক্ট মজুদের সঠিক তথ্য এবং তেল উত্তোলনের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা আছে কিনা এমন প্রসঙ্গে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর জবাব দরকার হলে উচ্চতর প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে নতুন টেকনোলজি ব্যবহার করছি এমন সম্ভাবনার মধ্যেও জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মত হল ওই অঞ্চলে বেশ কিছু কূপে একযোগে খনন কার্যক্রম চালালে সুফল মিলবে দ্রুত তেল যদি পায় আমরা তেল ক্ষেত্র উন্নয়নের যে প্রক্রিয়াটা একাধিক কূপের মাধ্যমে এটাকে উৎপাদনে নিয়ে আসাটা এইটা প্রথমে করতে হবে তেল এবং গ্যাসের মোট হিসেবে অন্তত আঠারো থেকে বিশ হাজার কোটি টাকার উত্তোলনযোগ্য সম্পদ রয়েছে সিলেটের এই মাটিতে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ সিলেট যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক মোরাদ হোসেন সরকারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সোমবার মধ্যরাতে রাজধানীর কলাবাগানের বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানান লালবাগ থানার ওসি খন্দকার মোহাম্মদ হেরাল উদ্দিন সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তের কয়েক ঘন্টার মধ্যে ভেকারুন্নেসার আজিমপুর শাখার গণিতের শিক্ষককে গ্রেফতার করা হল শ্রেণীকক্ষের নোংরা কৌতুক আর কোচিংয়ে শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানি এমন অভিযোগে ভিকারুননিসার আজিমপুর শাখার গণিতের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন সরকারকে নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই সরব স্কুলটির শিক্ষার্থী অভিভাবকরা সোমবার রাজধানী লালবাগ থানায় এই শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা করেন এক অভিভাবক এর পরপরই অভিযুক্ত শিক্ষককে রাজধানীর কলাবাগানের বাসা থেকে গ্রেফতার করে লালবাগ থানা পুলিশ পুলিশ জানায় আসামের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে একই দিন ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বোর্ডের এক অনলাইন সভায় অভিযুক্ত শিক্ষক মুরাদকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় মাইনুল আহসান সময় সংবাদ ঢাকা সরের পুকুরে যে দায়িত্ব নেন সেই চোরের খাতায় নাম লিখান 
এমন অবস্থা হয়েছে ঢাকা কাস্টমসের কর্মকর্তাদের কৌশলে শাহজালাল বিমান মন্দিরে এক যাত্রীর 10 লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণের বার নিয়ে উধাও হয়ে যান রাজস্ব কর্মকর্তা পিঙ্কু রায় পরে এপিবিএন এর তৎপরতায় বারটি উদ্ধার করা হয় তবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এখনো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে স্বর্ণচুরির ঘটনায় আবারো চুরির তালিকায় ঢাকা কাস্টম হাউসের এক কর্মকর্তা সুকৌশলে মহিবুর রহমান নামে এক যাত্রীর স্বর্ণের বার হাতে নেন ঢাকা কাস্টম হাউসের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা পিঙ্কু রায় জানা গেছে 23 ফেব্রুয়ারি সকাল 6টা 20 মিনিটের দিকে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে ঢাকায় আসেন যাত্রী মহিবুর রহমান তার সঙ্গে ছিল 116 গ্রাম ওজনের এক পিস স্বর্ণের বার কাস্টমস জোনে এই স্বর্ণের বারের শুল্ক দিয়ে বের হয়ে আসেন তিনি তবে মহিবুর রহমান গাড়িতে ওঠার জন্য ক্যানোপি 2 এ অপেক্ষা করার সময় খেয়াল করে দেখেন তার পকেটে স্বর্ণের বারটি নেই আবারো টার্মিনালে ফিরে যান তিনি কাস্টমস জোনে গিয়ে খোঁজা খুঁজি করেও স্বর্ণের বারটি না পেয়ে অভিযোগ দেন এপিবিএন কে অভিযোগের ভিত্তিতে বিমান বন্দরের সিসি ক্যামেরা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কাস্টমস জোনে মহিবুর রহমানের বারটি পড়ে যায় কাস্টমসের স্ক্যানিং মেশিনের সামনের ফ্লোরে পড়ে থাকা সেই স্বর্ণের বারটি এক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পা দিয়ে লাথি মেরে এক পাশে সরিয়ে রাখেন পরে সুযোগ বুঝে কৌশলে স্বর্ণের বারটি পকেটে নিয়ে দ্রুত বিমান বন্দর থেকে বের হয়ে যান বিমান বন্দর আর্মড পুলিশ জানায় অভিযুক্ত ঢাকা কাস্টম হাউসের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা পিঙ্কু রায় তিনি কাস্টমসের ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামের দায়িত্বে আছেন পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা পিঙ্কু রায়কে ফোন করে আর্মড পুলিশের অফিসে নিলে সে স্বর্ণের বারটি নিজ হেফাজতে নেয়ার কথা স্বীকার করেন এবং ফেরত দিতে রাজি হন এদিকে এই ঘটনা ঢাকা কাস্টমসকে জানিয়ে অভিযুক্ত রিঙ্কু রায়কে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কাস্টমসের জিম্মায় হস্তান্তর করা হয় এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ শামিমা শাম্মী সময় সংবাদ ঢাকা এবার প্রতারণা করে এক ডাক্তারের পরিবর্তে অন্য ডাক্তার দিয়ে ভুল চিকিৎসার অভিযোগ উঠেছে উত্তরা হাই কেয়ার জেনারেল হাসপাতালের বিরুদ্ধে এই ঘটনায় ভুক্তভোগী শামিমা আক্তার মুন্নি আইসিইউতে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন রোগের সজনটা জানান পিত্তথুরির পাথর অপারেশন করাতে দুদিন আগেই হাসপাতালটিতে ভর্তি হন শামিমা অপারেশন করার কথা ছিল ডক্টর মহিদুজ্জামান টনি তবে কাউকে না জানিয়েই অন্য ডাক্তার দিয়ে অপারেশন করায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও অপারেশন শেষ না হওয়ায় নানা অজুহাত দিতে থাকেন কর্তৃপক্ষ এরপর সোমবার সন্ধ্যায় জানানো হয় রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন বারো ঘন্টার আগে কিছুই বলা যাবে না স্বজনদের অভিযোগ ভুল চিকিৎসার শিকার শামিমা তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হাসপাতালটির কর্তৃপক্ষ দায়িত্বরত চিকিৎসক জানান অপারেশনের পর হার্ট অ্যাটাক করেছেন শামিমা হয়তো এরকম হইতে পারে যে অপারেশন করার সময় যে লেপোরোস্কোপিটা সঠিক জায়গায় করে নাই সঠিক জায়গায় না করার কারণে অর্গান ড্যামেজ হয়েছে আমরা জানি যে অপারেশনটা মহিদুজ্জামান টনি স্যার করতেছে কিন্তু আদত মহিদুজ্জামান টনি স্যার এই বিষয়ে কোনো কিছুই সে জানে না ভেন্টিলেটরে দেওয়ার সময় যখন আমরা শ্বাস নিতে পাইপটা দিই তখন দেখা যাচ্ছে যে পাইপ না দিয়ে প্রচুর পরিমাণে পানি এটাই ইনিভেট করে যে پیشنটে হার্ট ফেলি এটা করে রোগী ওটিভার আগ পর্যন্ত আজকে প্রায় 3 দিন হয়ে গেল शिवपुरे गुरु व्यवसायी तजुल साढ़े तीन लाख टाक नीन व्यवसायी सैफुल কথা ছিল এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হবে কিন্তু শোধ করা তো দূরের কথা সাইফুলের সঙ্গে যোগাযোগই বন্ধ করে দেয় তাজুল এক পর্যায়ে গ্রাম্য শালিশে অভিযোগ জানানো হলে দুই সপ্তাহের মধ্যে টাকা শোধের আশ্বাস দেন শালিশের পরদিন টাকা দেওয়ার কথা বলে কৌশলে সাইফুলকে নির্জন জায়গায় ডেকে নেওয়া হয় এক পর্যায়ে গলা কেটে হত্যা করা হয় সাইফুলকে সেই ঘটনার মূল হতা তাজুলকে চার দিন পর এক সহযোগী সহ গ্রেফতার করে পুলিশ হত্যায় জড়িত অপর দুই সহযোগী দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন সম্প্রতি টঙ্গি থেকে হত্যায় জড়িত জুনায়েদকে গ্রেফতার করে র্যাব তিন র্যাব তিনের কার্যালয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় এ ঘটনায় এখনো একজন পলাতক আছেন তো এই কাজে সহযোগী সহযোগী হিসেবে ছিল সোলাইমান শাকিল 
এবং জোনায়েত আমরা জোনায়েতকে ধরতে সক্ষম হয়েছি এবং তাজুল এবং সোলাইমানকে ইতিপূর্বে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গ্রেফতার করেছে এই যে চারজন আসামি যাকে চারজন আসামির মধ্যে একজন আসামি পলাতক রয়েছে সেটা হচ্ছে শাকিল অপরাধে জড়িত কারোরই পার পাওয়ার সুযোগ নেই বলে জানায় র্যাব হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা সবিপরাধের রাতে সামান্য বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল শেরপুরের এসএসসি পরীক্ষার্থী বিপ্লব হাসানের এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করা হয়েছে জড়িতদের বিচার দাবি করেছেন স্বজনরা সবিপরাতের রাতে সামান্য বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল এসএসসি পরীক্ষার্থীর গত কয়েকদিন আগে শ্রেরপুরের শ্রী বড়দের মামদামারি কান্দাপাড়া এলাকার একটি মসজিদের কাছে বসে গান গাইছিলেন কিশোর বিপ্লব এ নিয়ে চর শিমুচুরা এলাকার আরিফ মোখলেস সহ কয়েকজনের সঙ্গে বিপ্লবের কথা কাটাকাটি হয় এরই জেরে রোববার ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় সবে পরাতের আলোচনা শুনে বাড়ি ফেরার পথে তাকে ছুরিকাঘাত করা হয় ময়মসিংহ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার সকালে মারা যায় বিপ্লব জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে এই সন্দেহে আমরা তিনজনকে আটক করেছি মামলার প্রক্রিয়া দিন এবং জামালপুরের বকশিগঞ্জের বিপ্লব হাসান শ্রী বড়দিতে নানা বাড়িতে থেকে মোহাম্মদ আলী মেমোরিয়াল বিদ্যা নিকেতন থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিল সময় সংবাদ শেরপুর সুন্দরবনের গহীনে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলেন একত্রিশ পর্যটক ট্রিপল নায়নের ফোন পেয়ে প্রায় চার ঘন্টা অভিযান চালিয়ে সবাইকে উদ্ধার করল পুলিশ বন বিভাগ সংশ্লিষ্টরা জানান পর্যটকদের উদ্ধার করা এলাকায় রয়েছে বাঘের বিচরণ মাহমুদ হাসানের পাঠানো তথ্য আর মাসুদ রানার ছবি নিয়ে রিপোর্ট সোমবার সকালে বাগের হাটের চিতলমারি থেকে শিক্ষার্থী সহ একত্রিশ জনের একটি পর্যটক দল ভ্রমণে আসে সুন্দরবনের করম জলে কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে তারা চলে যান বনের গহীনে এক পর্যায়ে হারিয়ে ফেলেন ফেরার পথ কেটে যায় প্রায় তিন ঘন্টা কেউ বলতেছে এদিক দিয়ে চলো যাচ্ছি দুপুর আড়াইটার দিকে ট্রিপল নাইনে ফোন দিয়ে সহায়তা চান এক পর্যটক খবর পেয়ে পথ হারানো পর্যটকদের উদ্ধারে যৌথ অভিযান শুরু করে পুলিশ ও বন বিভাগের উদ্ধারকারী দল প্রায় চার ঘন্টার চেষ্টায় বিকেলে উদ্ধার করা হয় সবাইকে পর্যটকদের যে স্থান থেকে উদ্ধার করা হয় সেটি ছিল বন্য প্রাণীতে পরিপূর্ণ বলছেন সংশ্লিষ্টরা গরম জল বা হাড় বাড়িয়ে যেখানেই যান বন বিভাগের লোকজন আছে তাদের যে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে সেই দিক নির্দেশনা মেনে চলার জন্য আমি অনুরোধ করব সুন্দরবনে বেড়াতে আসবেন কেউ কখনো এই ভুল্লা করবেন না কারণ একবার ফাঁদ হারায় গেলে রাত হয়ে গেলে অথবা নেটওয়ার্ক না পাইলে অথবা যদি মোবাইলে চার্জ না থাকে তখন খুব বিপদ হয়ে যেতে পারে সম্প্রতি করম জলের পাশের খালপাড়ে বাঘ দেখা গেছে বলেও জানান বন সংশ্লিষ্টরা সময় সংবাদ মংলা রাজধানীর বাদ্রায় সমিল ও কাঠের দোকানে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার ভোর সাড়ে তিনটার দিকে এই আগুনের ঘটনা ঘটে এ সময় আগুন নেভাতে কাজ করে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট এলাকাবাসী জানায় হঠাৎ করে আগুন দেখতে পেয়ে ফায়ার সার্ভিসকে জানালে ফায়ার সার্ভিসের প্রায় দু ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি তবে পুড়ে গেছে প্রায় চারটি দোকান এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী মাইনুল আহসান সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আগুন কিন্তু এখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এখন পর্যন্ত কিন্তু এখন আর আগুন কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তবে ফায়ার সার্ভিস কিন্তু এখনও কাজ করে যাচ্ছে না আগুনকে পরিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণভাবে একদম নিভে ফেলার জন্য কিন্তু এখন কিন্তু ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে যেহেতু এখানে কাঠের দোকান ছিল হার্ডওয়্যারের দোকান ছিল কাঠের মধ্যে এখনও আগুন পুঞ্জীভূত অবস্থায় রয়েছে এবং ফায়ার সার্ভিস কিন্তু সেই পুঞ্জীভূত আগুনকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাপন করার জন্য কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি আজ রাত প্রায় সাড়ে তিনটার দিকে কিন্তু এই আগুন লাগার 
হত্যার ঘটনা ঘটে রাজধানীর বাড্ডা সাজাদপুর এলাকার এই পার্টিক্সের হার্ডওয়্যারের একটি দোকানে এবং এখানে একটি সমেল ছিল এবং আশেপাশে বেশ কয়েকটি কাঠের দোকান ছিল সেই এখানে যে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে সেই আগুনে কিন্তু প্রায় তিন থেকে চারটি দোকান কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পুড়ে গিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা এখানে পোড়া কাঠ ছাড়া কিন্তু আর কিছু অবশিষ্ট নেই মোটামুটি সবই পুড়ে গেছে এবং এই 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 ভবনটির এই যে এই দোকানগুলোর পাশাপাশি কিন্তু পাশে একটি ভবন রয়েছে সেইখানে কিন্তু সেখানেও কিন্তু একটি গোডাউন কিন্তু পুরে গিয়েছে আমরা এমনটা জানতে পেরেছি স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে এবং এখান থেকে আমরা যে আমরা স্থানীয়রা আমাদেরকে যেমনটা জানিয়েছেন এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু একটি সমেল ছিল এখানে সমেলে মূলত তা আমরা জানতে পেরেছি এখানে প্রথমে আগুন লাগে এবং এই আগুন কিন্তু আস্তে আস্তে সমেলের পাশে যে কাঠের দোকান ছিল পার্টেক্সের দোকান ছিল সেই দোকানগুলোতে কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে এবং একশ যখন স্থানীয়রা যখন আগুনটি দেখতে পান তারা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন ফায়ার সার্ভিস এসে কিন্তু প্রায় দেড় থেকে দুই ঘন্টার চেষ্টায় কিন্তু প্রায় ছয়টি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন কিন্তু নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু আগুন ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং এখন পরিপূর্ণভাবে আগুন নিভিয়ে ফেলার জন্য কিন্তু তারা প্রাণপণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারা এখনও পানি দিয়ে যাচ্ছেন এবং ভেতরে যে জ্বলন্ত কাঠ আছে কাঠের ভিতর থেকে যে ধোঁয়া বেরোচ্ছে তাও কিন্তু এই জ্বলন্ত কাঠগুলো কিন্তু তারা বাইরে বের করে আনছেন এবং তার ফায়ার সার্ভিস আমাদেরকে যেমন তা জানিয়েছেন যে এখন পর্যন্ত তারা হতাহতের কোনো খবর পাননি ভেতরে কোনো মানুষ ছিল না বলেও কিন্তু তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং এই আগুনটা ঠিক কি থেকে লেগেছে তো এটা কিন্তু এখনও আমাদেরকে কনফার্ম করতে পারেনি কেউ আমাদেরকে জানাতে পারেনি তবে ধারণা করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে হয়তো আগুন লাগতে পারে তবে ফায়ার সার্ভিস থেকে কিন্তু এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি তারা এখনও আগুন নেভানোর কাজ করছেন এবং যতক্ষণ যাব ধরে যে আগুনের এই ধোঁয়া থাকবে এবং আগে কয়লার যে কাঠ থাকবে কাঠের ভেতরে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ধোঁয়া দেখা যাবে বা আগুনে পুঞ্জিভূত আগুন থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ফায়ার সার্ভিস কিন্তু বলেছেন যে কাজ করে যাবেন আগুনকে সম্পূর্ণ নির্বাপন করার পরই কিন্তু তারা আগো এই জায়গা ত্যাগ করবেন এবং ফায়ার সার্ভিস হয়তো খুব দ্রুতই আমাদেরকে ব্রিফিং করবেন তারা জানাবেন যে আগুনের যাবতীয় অবস্থা এবং তারা কি পেলেন কি না পেলেন এবং আমি জানিয়ে রাখি এখানে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই এগুলো ছিল কাঠের দোকান কাঠের দরজা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমের তৈজসপত্র এখানে তৈরি হতো এখান থেকে বিক্রি করা হতো এই সকল দোকান থেকে এবং পাশেই সমেল ছিল এবং যে আগুনে কিন্তু এই যে কাঠের এই যে এই জায়গাগুলো কিন্তু কাঠ যেহেতু কাঠ ছিল সেহেতু কিন্তু আগুনের আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং আগুনের পরিমাণও কিন্তু বেশি ছিল আপনারা যেমনটা বলছিলাম আমি এবং সেই আগুন নেভাতে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা লেগে যায় এখানে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে গিয়ে এবং তারা কিন্তু অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছেন তবে এখনও আগুন পরিপূর্ণভাবে নিভে যায়নি এখনও তারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং আপনাদেরকে যদি আশপাশটা একটু দেখে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যেই যে দোকানগুলো ছিল এখানে সমেলের আশপাশে কাঠের ও হার্ডওয়্যারের সেই দোকানগুলোর কিন্তু ফায়ার সার্ভিস পানি দেওয়ার জন্য পানি দিয়ে আগুন নেভানোর জন্য কিন্তু সমেলের উপরে ছা এ পাশের দেয়ালও ভাঙতে হয়েছে কারণ ভেতরে যেইভাবে আগুন জ্বলছিল এছাড়া কোনো উপায় ছিল না ফায়ার সার্ভিসের হাতে আগুন এখানে পানি পৌঁছানোর জন্য এবং উপরের ট্রেনের যেই চাল ছিল ট্রেনের চালও কিন্তু খুলে ফেলতে হয়েছে শুধু এই যেহেতু কাঠ এখানে এইগুলো আগুন বেশি জলে শুকনো কাঠ ছিল তো এমন অবস্থা এছাড়া কিন্তু ফায়ার সার্ভিসে কোনো উপায় ছিল না তারা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে উপরে যে চাল ছিল চাল সম্পূর্ণ খুলে কিন্তু এই আগুন তারা নেভানোর জন্য কাজ করেছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যেই কাঠের দরজাগুলো ছিল সেই কাঠের দরজাগুলো কিন্তু পুরে পুড়ে গেছে এবং আশেপাশে যে কাঠে অন্যান্য যে যা ছিল যে আসবাবপত্র যা ছিল তাও কিন্তু পুরে কয়লা হয়ে গিয়েছে এবং এই ফায়ার আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আশেপাশে থেকে কিন্তু প্রচুর মানুষ কিন্তু প্রচুর মানুষ কিন্তু এখানে ভিড় করেছেন এবং তারা এখানে আমরা একজন মালিকের সাথেও কথা বলেছিলাম তিনি এখন তিনিও বলতে পারেনি যে কীভাবে আগুন লাগলো এবং তারা কিন্তু সবাই বেশ বিমর্ষ অবস্থা এখানে রয়েছেন এবং ফায়ার সার্ভিস কিন্তু এখনও কিন্তু কাজ কিন্তু করে যাচ্ছে এখনও আগুন সম্পূর্ণরূপে নির্বাপন হয়নি বা এখনও ভেতরে আগুনের আপনার ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছেন এবং আগুনকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাপন করার জন্য ফায়ার সার্ভিস কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন এবং
আমরা দেখেছি যে ফায়ার সার্ভিসকে সহায়তা করার জন্য কিন্তু স্থানীয়রাও বেশ কয়েকজন স্থানীয় কিন্তু তাদেরকে সহায়তা কাজ করেছেন এবং তাদেরকে এই যে দেয়াল ভাঙা থেকে শুরু করে পানি পৌঁছে দেয়া এই সকল ক্ষেত্রে কিন্তু তারা ফায়ার সার্ভিসের সাথে কাজ করে গিয়েছেন এবং আমি যদি বলি যে বর্তমানে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 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 জায়গাটি এই জায়গাটি মূলত আগুনের আগুন বেশি ধরেছিল এবং এখানে এই যে একটি সমেল ছিল এবং এই সমেলের এখান থেকে ধর মনে করা হচ্ছে যে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে এবং এই আগুন লেগে কিন্তু এইখানে যে আশেপাশে যে সকল কাঠ ছিল সেই কাঠও কিন্তু পুরে পরিপূর্ণ বা প্রায় আশেপাশে বেশ দেখা যাচ্ছে যে প্রায় কয়লা হয়ে গিয়েছে সব এবং কিছুই বাকি নেই হয়তো কোনোটাই বেঁচে নেই আর কি এখন পর্যন্ত কাঠের দরজা প্রায় সবগুলো কিন্তু পুরে শেষ এবং যে কাঠগুলো ছিল কাঠগুলো পুরে শেষ এবং আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেয়াল কীভাবে ভাঙা হয়েছে প্রায় এইটা এই যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে ছিল প্রায় কিন্তু ধসিয়ে দেওয়া দেয়ার প্রয়োজন করেছে তা না হয়তো আগুন আশেপাশে যে ভবনগুলো ছিল সে ভবনে ছড়িয়ে পড়তে পারতো তবে ভবনে যে একদমই ছড়িয়ে যায়নি তা নয় এবং আমি দেখেছি যে পাশের ভবনে কিন্তু বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই এই বিল্ডিংয়ের এই যে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশে যে ভবনটি রয়েছে সেই ভবনও কিন্তু বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার উপরে যে আবরণ আছে সেই আবরণ উঠে গিয়েছে এবং ভেতরে যে গোডাউন ছিল ওইখানে মোটর সাইকেলের হেলমেটের একটি দোকান ছিল আমরা জানতে পেরেছি যে সেই হেলমেটের দোকানগুলো কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এছাড়া এখানে যে যে পাশে বিল্ডিংয়ের নিচতলাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আমরা কিন্তু এখান থেকে জানতে পেরেছি এছাড়া এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানেও কিন্তু ফায়ার সার্ভিস কিন্তু পুরো দস্তুর কাজ করে যাচ্ছেন তারা আগুনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত আগুন সম্পূর্ণরূপে নির্বাপন না হয় তারা কিন্তু কাজ করে যাবেন বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি প্রায় যে যে রাত রাত সাড়ে তিনটার দিকে কিন্তু এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে বলে আমাদের স্থানীয়রা জানিয়েছেন এবং ফায়ার সার্ভিস তার কিছুক্ষণ পরেই আসেন এবং প্রায় দুই ঘন্টা যাবৎ চেষ্টার পর পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ থেকে ছয়টার মধ্যে এই সময়ের মধ্যে আগুন তারা নিয়ন্ত্রণে আনে এই সময় ফায়ার সার্ভিসের প্রথমে একটি দুটি করে ইউনিট বাড়তে বাড়তে ছয়টি ইউনিট কিন্তু এখানে আগুন নেভানোর জন্য কাজ করে এবং ছয়টি ইউনিটের চেষ্টায় বর্তমানে এই পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পরিস্থিতি কি এখনও কিন্তু কাঠ থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরোচ্ছে এবং ভেতরে যে আগুন কত দূর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যেহেতু দুই ঘন্টা যাবৎ আগুন জ্বলেছে এবং এই দুই ঘন্টার যে জ্বলার কারণে যে আগুনের কারণে মোটামুটি এখানে যা ছিল ভেতরে সবই কিন্তু এখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে গিয়েছে সবই পুড়ে গিয়েছে এবং ক্ষতির হারটা কেমন এটা এখনই হয়তো আমরা বলতে পারবো না কিছুক্ষণ পরই হয়তো ফায়ার সার্ভিস যখন আমাদেরকে এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবে তখন আমরা হয়তো বলতে পারবো যে এখানে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তবে এখানে আমরা যা যারা এসেছেন মালিক তাদের দু একজনের সাথে কথা বলেছিলাম তারা বলেছিলেন যে তা কী কী পুড়েছে তা না দেখে তারাও কিন্তু বলতে পারছেন না তাদের ক্ষতি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন তবে আগুন কি কারণে লেগেছে এই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু সবাই এখনও সন্দেহের মধ্যে রয়েছেন কীভাবে আগুন লাগলো এখানে এখানে একটি সমিল ছিল এবং সমিলের পাশে কিন্তু বেশ কয়েকটি দরজা এবং কাঠের দোকান ছিল বা হার্ডওয়্যারের দোকান ছিল এখানে প্লাস্টিকের দরজারও কিন্তু দোকান আমরা দেখেছি এবং আগুন যেহেতু কাঠ এবং প্লাস্টিক ফলে যেহেতু দাহ্য পদার্থ ফলে আগুন কিন্তু আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং আগুনের লেলিয়ান শিখা কিন্তু অনেক বেশি ছিল আমরা যেমনটা আমরা দেখেছি এখানে এসে এখন পর্যন্ত কিন্তু সে আগুন কিন্তু পরিপূর্ণভাবে প্রায় তিন ঘন্টার বেশি হয়ে গিয়েছে এখন পর্যন্ত কিন্তু আগুন পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি এবং ফায়ার সার্ভিস কিন্তু সেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন আগুনকে পরিপূর্ণভাবে নেভানোর এবং পাশে যাতে ভবন পাশের ভবনগুলোতে যাতে আগুন ছড়িয়ে না পড়ে সেই লক্ষ্যে সেই দিকেও কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের নজর রাখতে হয়েছে আমরা দেখেছি যে আশেপাশে যে ভবন রয়েছে সেই ভবনের উপরেও কিন্তু ফায়ার সার্ভিস উঠে গিয়ে তারা কিন্তু উপর থেকে এই নিচে যাতে আগুনের যেখানে যেখানে আগুন আছে তা দেখে কি কিন্তু তারা পানি দিয়েছেন উপর থেকে তারা পানি দিয়েছেন এবং তার জন্য কিন্তু এই যে ছাদগুলো বিশেষ করে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ছাদগুলো কিন্তু মূলত এই কারণেই ভাঙতে হয়েছে কারণ উপর থেকে পানি দেওয়ার জন্য এছাড়া কোনো ওয়ে ছিল না তাদের হাতে কোনো রাস্তা ছিল না এবং সেই জন্যই কিন্তু তারা এক পর্যায়ে আপনার এখন এই পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে শুধু উপরে ছাদ নয় এই যে প্রতিষ্ঠানগুলোর যে দেয়াল ছিল সেই দেয়ালও কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলতে হয়েছে এবং
ফায়ার সার্ভিস ছয়টি ইউনিট কিন্তু লাগাতার এই আগুন নেভানোর জন্য কাজ করে এবং এখনও কিন্তু তারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং আশেপাশে আমরা দেখেছি আশেপাশে বাড়িগুলোতেও কিন্তু এই ধোঁয়া পৌঁছে যাচ্ছে তারা কিন্তু দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছেন কেউ ছাদ থেকে তারা কিন্তু সে আশপাশে যে ছাদ রয়েছে ছাদ থেকেও কিন্তু তারা দেখছেন যে বিপদে কোনো আশঙ্কা আছে কি না এবং ফায়ার সার্ভিস সেই কাজই কিন্তু করে যাচ্ছেন এখানে আপনারা যেমনটা বলছিলাম যে আজ ভোর সাড়ে তিনটার দিকে কিন্তু এই আগুনের সূত্রপাত ঘটছে এবং তার কিছুক্ষণ পর ফায়ার সার্ভিস জানার পর পরে এখানে আসেন এবং আসার পরে কিন্তু ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য কিন্তু সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছেন এখনও কিন্তু তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে কিন্তু আগুন পরিপূর্ণভাবে যেহেতু নিভে যায়নি তারা কিন্তু পরিপূর্ণভাবে আগুনকে নেভানোর জন্য কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন তবে এতে এত কষ্ট করার পরও কিন্তু ফায়ার সার্ভিস এখানে যে মালামাল ছিল সেই মালামাল কিছু বাঁচাতে পারেনি তবে আগুনের ছড়িয়ে পড়া যে আগুনকে আশেপাশে ভবনে ছড়িয়ে পড়া বেশি ক্ষতির হাত থেকে কিন্তু মানুষকে বাঁচাতে পেরেছেন এবং আমরা তবুও এত চেষ্টার পরও কিন্তু পাশের ভবনও কিন্তু বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আপনি যদি বলি যে পাশের ভবনের উপরে যেই আবরণ থাকে একটি দেয়ালের সেই দেয়ালের আবরণ কিন্তু খুলে খুলে পড়ে গিয়েছে আস্তরণ কিন্তু পড়ে গিয়েছে এখন এবং এই যে জায়গাটি এটি কিন্তু এই কোনো ভবন ছিল না এটি কিন্তু টিন শেড বিল্ডিং ছিল এবং সে যেহেতু সমেল ছিল এই নিচে কিন্তু কাঠের যেহেতু কাঠ কাটা হতো শুকনো কাঠ এবং একে আশেপাশে যে দোকানগুলো ছিল এগুলো কিন্তু কাঠের দরজা সহ অন্যান্য যে কাঠের যে সব জিনিসপত্র থাকে ঘরে লাগানোর জন্য বিভিন্ন সময় সেই সকল জিনিসপত্র ছিল এবং আগুন কিন্তু এই কারণে যেহেতু দাহ্য পদার্থ ছিল এগুলো এগুলো তো আগুন যেহেতু দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে শুকনো হওয়ায় এটা আগুন কিন্তু দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং নিমেষে কিন্তু লাখ লাখ টাকার সম্পদ কিন্তু এখানে পুরে কিন্তু ছাড়কার হয়ে গিয়েছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি যে স্থানীয়রা এবং দোকানের কর্মীরা যারা ছিলেন দোকানের মালিকের পক্ষের লোকজন যারা আছেন তারাও কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছেন আগুনকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাপন করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন যেমনটা বলছিলাম যে আজ ভোর সাড়ে তিনটা দিয়ে কিন্তু এই আগুনের সূত্রপাত হয় এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু পরিপূর্ণভাবে আগুন এখনো সম্ভব হয়নি আর এ সময়ের মধ্যে যদি বলি যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে শুধু বাঁচাতে পেরেছে ফায়ার সার্ভিস কষ্ট করে টানা দুই আট থেকে আড়াই ঘন্টা পরিশ্রম করে তারা কিন্তু আশেপাশের যে ভবনগুলো থেকে আগুন ভবনগুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়া কিন্তু তারা ঠেকাতে পেরেছে তবে এই যেই ভবন যেই জায়গায় আগুন লেগেছে সেই জায়গা কিন্তু প্রায় ধসিয়ে দে দিতে হয়েছে কারণ আশেপাশে এটা এমনভাবে ছিল যে ভেতরে পানি দেওয়ার জন্য আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এছাড়া কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের হাতে কিন্তু কোনো উপায় ছিল না দর্শক আপনারা দেখছেন যে আশেপাশে এখনও কিন্তু প্রচুর মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন তারা কিন্তু অনেকে হেল্প করছেন ফায়ার সার্ভিসকে বিশেষ করে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে আশেপাশ থেকে যে টিন ভেতরে যেই কাঠ রয়েছে সেগুলোকে বের করে আনার ক্ষেত্রে তারা কিন্তু সর্বোচ্চ সহায়তা করছেন ফায়ার সার্ভিসকে এছাড়া যেহেতু আপনার যে বাইরে আপনারা দেখেছেন যে ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকটি গাড়ি এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের আগুন আগুন কিন্তু আগুন কিন্তু এখনও জ্বলছে এবং আগুনের আগুনের জ্বলছে বলতে এখনও কিন্তু কাঠের ভেতরে যে পুঞ্জীভূত আগুন থাকে সে আগুন কিন্তু এখনও রয়ে গেছে এবং সে আগুনকে পরিপূর্ণভাবে নির্বাপন করার জন্য কিন্তু ফায়ার সার্ভিস কিন্তু এখনও কাজ করে যাচ্ছেন যেমনটা বলছিলাম যে আজ রাতে হঠাৎ করে কিন্তু ভোর রাতের দিকে আগুন লাগে এবং স্থানীয়রা যে বলছিলেন যে তারা অনেকে ফজর নামাজ পড়তে উঠেছিলেন তখন তারা আগুন দেখতে পান অনেকে রাতের বেলা হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায় এই অগ্নিকাণ্ডের পর তখন তারা অনেকে টের পান যে এখানে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে এবং তারা যখন ফায়ার সার্ভিসকে জানান ফায়ার সার্ভিস এখানে ঘটনাস্থলে এসে একে একে প্রায় ছয়টি ইউনিট এখানে আসে এবং ছয়টি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন কিন্তু এখন অনেকটাই নিভে গিয়েছে এখনও যা বাকি আছে সেইগুলো সেই বাকি থাকা আগুন ভেতরে কাঠের যেহেতু কাঠ এগুলো কাঠের ভেতরে পঞ্জীভূত আগুন নেভানোর জন্য কিন্তু তারা এখন কাজ করে যাচ্ছেন এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভেতরে এখন কি পরিস্থিতি ভেতরে যে কাঠগুলো ছিল কাঠের দরজাগুলো ছিল তা কিন্তু এখন প্রায় ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে গিয়েছে বেশিরভাগই জলে কয়লা হয়ে গিয়েছে এবং যা বাকি আছে একটু তাও কিন্তু আশপাশ পুড়ে যাওয়ার কারণে তা সেই সকল 
সেগুলো কিন্তু প্রায় ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে গিয়েছে এবং এখনো কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের কিন্তু কাজ থেমে নেই তারা এখনো পানি দিয়ে যাচ্ছেন এবং যেখানেই ধোয়া দেখতে পাচ্ছেন যেখান থেকে আগুন আবারও লাগতে পারে এমন জায়গা যা আছে সেই জায়গায় কিন্তু ফায়ার সার্ভিস এখনো পানি দিয়ে যাচ্ছেন এবং আগুন নেভানোর জন্য তারা সব রকম ব্যবস্থাই কিন্তু গ্রহণ করেছেন পাশাপাশি এখানে কিন্তু সব আমরা যখন এসেছি ভোরবেলায় তখন দেখেছি যে প্রচুর মানুষ এখানে ভিড় করেছিল রাস্তার কিন্তু এক পাশ কিন্তু এতক্ষণ বন্ধ ছিল এবং অপর পাশ খোলা ছিল অপর পাশ দিয়ে কিন্তু দুই দিকের গাড়ি চলাচল করছিল এখন অবশ্য যেহেতু আগুন এখন প্রায় নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে আগুন প্রায় নিভে গিয়েছে এ কারণ কিন্তু এই মাত্রই কিন্তু রাস্তার দুই পাশে এখন খুলে দেওয়া হয়েছে গাড়ি কিন্তু এখন চলাচল করছে কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু রাস্তায় প্রচণ্ড যে যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল কারণ একটা পাশ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে গাড়ি চলাচল বিঘ্ন ঘটছিল গাড়ি চলাচলে এবং এখন যেহেতু স্বাভাবিক হয়েছে এখন পাশাপাশি এখন কিন্তু আগুনও প্রায় নিভে গেছে বল বলতে পারি আমরা এখন যে যা বাকি আছে তা হচ্ছে ভেতরে যে ধোঁয়া ভেতরে যে পুঞ্জীভূত আগুন সে আগুন কিন্তু এখন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছে এবং ফায়ার সার্ভিস কিন্তু রেস্ট পাচ্ছে না তারা কিন্তু অনর্গল পানি দিয়ে যাচ্ছে এই জায়গায় এবং আশেপাশের পরিবেশটা যদি আমি একটু বলি সে আশেপাশে কিন্তু যে এখানে যে মাঝখানে বেশ কয়েকটি ভবনের মাঝখানে কিন্তু এই যে কাঠের দোকানগুলো ছিল এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল এবং এই 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 ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো ভবন ছিল না এগুলো ছিল টিন শেড টিন শেড বিল্ডিং এবং এই টিন শেড বিল্ডিংয়ের চারপাশে কিন্তু ভবন এবং চারপাশে আমরা আবাসিক ভবন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি এবং আবাসিক ভবন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যে যেহেতু আগুন যাতে আগুন ছড়িয়ে না পড়ে সেই লক্ষ্যে কিন্তু ফায়ার সার্ভিস কিন্তু কাজ করেছে যেহেতু আবাসিক ভবনগুলোতে কিন্তু প্রচুর মানুষ ছিল এবং তারা আগুন নিয়ন্ত্রণ আগুন যখন প্রায় নিভে গিয়েছে তারা কিন্তু আশপাশের ছাদ থেকে কিন্তু দেখছে এখানের পরিস্থিতি হয়তো তারা অনেকেই বুঝতে পেরেছেন যে এখানে পরে অনেক সকালে বুঝতে পেরেছেন যে এখানে আগুনের ঘটনা ঘটেছে মধ্যরাতে বা ভোরের দিকে যে আগুনের ঘটনা ঘটেছে তা যদি ফায়ার সার্ভিস সঠিক সময় না আসে হয়তো আরও বড় কোনো ঘটনা ঘটতে পারত এখানে যেহেতু এখানে আগুনের লেলিয়ান শিখা অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল এবং অনেক বেশি আগুন জ্বলছিল এখানে আমরা যে এখানে এসে যে ভিডিও ফুটেজগুলো দেখেছি আশেপাশে মানুষের সাথে কথা বলেছি এবং আমরা এসে যে পরিস্থিতি দেখেছি তাতে কিন্তু তা বোঝা যাচ্ছে এবং এখানে যে কাঠগুলো রয়েছে কাঠগুলো কিন্তু এখন যে বিশেষ করে স মাইলের আশেপাশে যে কাঠগুলো রয়েছে তা কিন্তু সেই সেইগুলো কিন্তু প্রায় পুরোপুরি পুড়ে গিয়েছে ভাই আপনি কখন এসে আগুনটা দেখতে পেয়েছে আমি চারটা দিকে আসছি পরে এখন আমি একটু আগে কাঠ সরাইতেছি फायर सार्विस के भेतर बेर आनते সেই ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু তিনি নন এবং আশেপাশে অন্যান্য মানুষও কিন্তু এখানে তাদের সাথে যোগ হয়েছেন যাতে যদি ভিতরে কিছু অবশিষ্ট থাকে কিছু যদি ভালো থাকে সেই আশায় কিন্তু তারা খুঁজে খুঁজে দেখছেন আর কিছু অবশিষ্ট রইল কি না যেহেতু আগুনের আগুন অনেক বেশি ছিল এবং অনেক মোটামুটি বলা যায় যে আশেপাশের যে দোকানগুলো ছিল তার সবই কিন্তু পুড়ে গেছে এবং আমরা জানতে পেরেছি যে এখানে যে দোকানগুলো ছিল প্রায় বেশি এখানে তা কিন্তু প্রায় একই মালিকের ছিল ফলে সমিল্যের আগুন কিন্তু এই যে যে দোকানগুলো পুড়ে গেছে এখানে কিন্তু কয়েক লাখ টাকার ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তাদের যেহেতু এখানে বেশিরভাগই কাঠের কাঠ এবং কাঠের বিভিন্ন রকমের দরজা ছিল এছাড়া আমরা পাশে একটি প্লাস্টিকের দোকানও দেখতে পেয়েছি এবং সেই দোকানও কিন্তু আগুন লেগে কিন্তু দরজাগুলো সব পুড়ে গিয়েছে দর্শক আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে ভেতরে আগুন এখন প্রায় নিভে গেছে সম্পূর্ণরূপে এবং বাইরে থেকে কিন্তু 
কোনো আগুন দেখা যাচ্ছে না এবং আমরা যদি একটু অপর দিকটাও যদি দেখে আসতে পারি সামনের দিকটা যদি দেখে আসি দর্শক আর এই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন এখন যে পরিস্থিতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আগুন কিন্তু প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিভে গিয়েছে এবং ফায়ার সার্ভিস কিন্তু তারপরও এখনও কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন এবং আগুনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ে দিয়ে ফেলতে তাদের যে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তারা কিন্তু তা নিয়েছেন এবং হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা তা জানতে পারবো ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তো এই ছিল এখান থেকে আমার কাছে সর্বশেষ পাড্ডায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে বিস্তারিত আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মাইনুল আহসান বাসাবাড়িতে তারবিহীন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার অনুমতি পেল মোবাইল অপারেটররা থাকছে না টু জি থ্রি জি কিংবা ফোর জি লাইসেন্সও বিদ্যমান থাকা তিন লাইসেন্স একত্রিত করে সেলুলার মোবাইল সার্ভিস অপারেটর লাইসেন্স নামে নতুন লাইসেন্স দিতে যাচ্ছে বিটিআরসি যার আওতায় গ্রাহককে চোদ্দ ধরনের সেবা দিতে পারবে মোবাইল অপারেটররা নতুন শুভখানের রিপোর্ট বিস্তারিত গ্রাহকদের পঞ্চম প্রজন্মের উচ্চগতি টেলিকম সেবা দিতে দু সালের মার্চে একশো কোটি মার্কিন ডলারে একশো নব্বই মেগাহার্স তরঙ্গ কেনে চার মোবাইল অপারেটর বাণিজ্যিক সেবা চালুর শর্ত দেওয়া হয় দু সালের মধ্যে তবে সেবা চালু দূরে থাক নীতিমালা প্রণয়নে চলে যায় প্রায় দুই বছর অবশেষে ফাইভ জি সেবা চালু করতে গেল ১৩ ফেব্রুয়ারি লাইসেন্স নীতিমালা প্রকাশ করেছে বিটিআরসি নীতিমালা অনুযায়ী লাইসেন্স পর এক বছরের মধ্যে ফাইভ জি সেবা চালু দ্বিতীয় বছরের শুরু থেকে স্মার্ট সিটি স্মার্ট হোম সহ সব ধরনের ফাইভ জি সেবা চালুর সক্ষমতা অর্জন করতে হবে মোবাইল অপারেটরদের সমন্বিত এই নীতিমালা ফাইভ জির পাশাপাশি টু জি থ্রি জি ও ফোর জি প্রযুক্তির জন্য প্রযোজ্য তাই বিদ্যমান থাকা তিন লাইসেন্স একত্রিত করে সেলুলার মোবাইল সার্ভিস অপারেটর লাইসেন্স নামে নতুন লাইসেন্স দিতে যাচ্ছে বিটিআরসি যার মেয়াদ হবে পনেরো বছর বার্ষিক ফি দিতে হবে দশ কোটি টাকা ফাইভ জির জন্য আলাদা কোনো গাইডলাইন নেই আমাদের যে আগে যে গাইডলাইন ছিল এখন আমরা এরকম একটা গাইডলাইন অনুমোদিত হয়েছে যাতে যদি এই টেকনোলজি আরও যদি হায়ার গ্রেডে যায় একইভাবে এই একই গাইডলাইন দিয়ে কাজ করতে পারবে এই লাইসেন্সের আওতায় ভয়েস কল ও তারবিহীন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সহ মোট চোদ্দটি সেবা দিতে পারবে মোবাইল অপারেটররা ব্রডব্যান্ড সেবা পেতে গ্রাহকদের সিগন্যালের জন্য বাইরে একটি অ্যান্টেনা ভেতরে রাউটার ও অপারেটরের কাছ থেকে সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে এটা আমাদের জন্য খুব জরুরি দরকার ছিল ফাইভ জির ইনভেস্টমেন্ট এবং গোয়িং ফরওয়ার্ড আমরা ফাইভ জিতে স্কোপ কী হবে এবং সেই স্কোপ অনুযায়ী আমরা কাস্টমারকে কি সার্ভিস দিতে পারবো আমরা কিন্তু এটা স্বাগত জানাই আমরা অবশ্যই চাই যে একটা একটা লাইসেন্সই থাকুক এবং সব কিছু যাতে ওর মধ্যে থাকে এবং নিট্রো থাকলে ভালো যে আমরা যে কোনো টেকনোলজিতে মুভ করলাম বিটিআরসির প্রথমতে দেশে মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় বারো কোটি একানব্বই লাখ যার মধ্যে এগারো কোটি তেষট্টি লাখ মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহক ব্রডব্যান্ড ব্যবহার করেন এক কোটি আঠাশ লাখ মানুষ শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা নিজ দেশের গণতন্ত্রের বেহাল দশা অথচ অন্য দেশে গণতন্ত্রের সাতকাহন খুঁজে বাড়ানোই মার্কিন প্রশাসনের কাজ এরই অংশ হিসেবে কখনো শ্রমনীতি কখনো অর্থনীতির চাপে নিজেদের স্বার্থ হাসিলে কল কাঠি নাড়ছে বাংলাদেশে আর আস্থাভাজন হিসেবে শ্রমিক নেত্রী কল্পনা আক্তার আর সিজিএস এর জিল্লুর রহমানকে বেছে নিয়েছে ওয়াশিংটন যার প্রমাণ বার বাড়ি দিচ্ছে মার্কিন প্রশাসন গণতন্ত্রের ধোয়া তুলে বিশ্বব্যাপী বিভেদ বিদ্বেষের রোশানল সরিয়ে দেওয়ার কারিগর হিসেবে বরাবরই সমালোচনার তুঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি যার প্রমাণ গবেষণা সংস্থা ওয়াইজ ভোটারের সর্বশেষ পরিসংখ্যান যেখানে বলা হচ্ছে বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম নেই শীর্ষ দশে যেখানে নিজ দেশের গণতন্ত্রের বেহাল দশা সেখানে অন্য দেশের গণতন্ত্র নিয়ে নাক গলানো যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একেবারেই বেমানান বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা তবে এর চেয়ে ঘৃণ্য কাজ করছেন ওয়াশিংটনের সেই কপটনীতির অনুসারী একদল ব্যক্তি তাদের একজন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি দাবি করা সাংবাদিক জিল্লুর রহমান আরেকজন মার্কিন অর্থায়ন এনজিও চালানো শ্রমিক নেত্রী কল্পনা আক্তার কল্পনা আক্তার ওয়াশিংটনের যে কতটা আস্থাভাজন বারবার ঢাকঢোল পিটিয়ে তা জানিয়েছে খোদ মার্কিন প্রশাসনে 
ঢাকার রামপুরায় কল্পনা আক্তারের কার্যালয়ে বাংলাদেশ সফরে আসা মার্কিন প্রতিনিধি দলের বৈঠক বুঝিয়ে গেল কতটা এবং কেন কল্পনাকে আস্থাভাজন হিসেবে দেখে ওয়াশিংটন আমেরিকা একটু তাদের কাজ হচ্ছে নেগেটিভ এবং তাদের গুণকীর্তন যারা গাবে তাদের তার ইয়েস নো ভেরি গুড যারা আছে তারা তাদের সাথেই আলোচনা হয় শিশু শ্রমিক হিসেবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে আসা এই কল্পনা আক্তারের দাপট বাড়তে থাকে দুই সালে মার্কিন সহায়তায় বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটি বিসিডব্লিউএস নামে এনজিও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে এনজিও রোশান হলে পরেই বন্ধ হয়ে গেছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে আলোক বর্তিকা হয়ে আসা হারভেস্ট রিচ একটা প্রফেগান্ডা যে কি করতে পারে হারভেস্ট রিচ ইজ एग्जांपल এদিকে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেও পরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দাবিদারি করার শীর্ষে রয়েছে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ সিজিএস এর নাম নির্বাচনের আগে এক সেমিনারে সিজিএস দাবি করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ সিআইপি এর সহায়তায় দুর্নীতির কারণে ব্যবসায়িক ক্ষতি নির্বনে কাজ করছে তারা এই অবস্থার বদল চায় সিআইপি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি এনইডি এর সহায়তায় পরিচালিত হয় বিশ্বব্যাপী এনইডি কে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ সেই প্রতিষ্ঠানের প্রেসক্রিপশনে চলা সিজিএস এর কর্তা ব্যক্তি জিল্লুর রহমান মিট দ্য অ্যাম্বাসেডর নামের একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন করে আলোচনায় আসেন দু সালে জিল্লুরের দেশ বিরোধী কাজ আরও স্পষ্ট হয় সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বঙ্গবন্ধুর খুনি কর্নেল আব্দুর রশিদের সাক্ষাৎকার প্রচারের মধ্য দিয়ে আপনার সঙ্গে কখনো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর দেখা হয়েছে কিনা পাকিস্তানের মাটিতে নেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে আব্দুর রশিদ যে বক্তব্য দিয়েছেন তা রাষ্ট্রবিরোধী কামরুলসান সবুজ সময় সংবাদ রংপুর অঞ্চলে কোনোভাবেই কমানো যাচ্ছে না তামাকের আগ্রাসন অন্যান্য ফসল চাষে ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় তামাক চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের একই সঙ্গে তামাক জাত ও কোম্পানিগুলোর নানা ধরনের সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি দাম ভালো পাওয়ায় স্বাস্থ্য ঝুঁকি জেনেও তামাক চাষ করছেন এই অঞ্চলের চাষিরা তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন এরই মধ্যে তামাক চাষে কৃষকদের নিরুৎসাহিত করতে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ তারিকুল ইসলামের ক্যামেরায় আব্দুর রশিদ জীবনের রিপোর্ট দিগন্ত জোড়া জমিতে শুধু তামাকের আগ্রাসন বিকল্প ফসল উৎপাদনে খরচ বেশি ও ন্যায্য মূল্যের নিশ্চয়তা না থাকায় তামাক চাষে আগ্রহ বাড়ছে রংপুর অঞ্চলের কৃষকদের রংপুর সদর উপজেলার হরিদেবপুর ইউনিয়নের কৃষক বাদশারুল ইসলাম এ বছর প্রায় চার বিঘা জমিতে করেছেন তামাকের আবাদ অথচ গত বছরই এই জমিগুলোতে আলু লাগিয়েছিলেন তিনি বীজের দাম বেশি এই কারণে আলু হইল না কুমড়ি বৃষ্টি দিচ্ছে এই কারণে কুমড়ি গাড়া না হলে তো আলু গাড়তাম তামাক গড়ার উদ্দেশ্যটা হলো যে আমরা এইটা মকর দেখা গেল যে কোম্পানি আমাদের মক সাত দেয় টাকা দেয় শস্য মনে করেন ভাই পঁচিশশো ছাব্বিশশো টাকার মনে করা যায় না তামাকমিতে পরিবর্তে গম ও ভুট্টার চাষ বাড়াতে নেওয়া হয়েছে উদ্যোগ এতে করে কৃষকরা যেমন বেশি করে লাভবান হবেন তেমনি তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সারা অঞ্চলেই যদি আমরা এরকম লিভার আইল্যান্ডগুলো যদি কাজে লাগাতে পারি এবং এইরকম ছোট ছোট ফান্ড যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে যেটাকে আমরা বলি অ্যাকশান ডিসার যেটা আসলে এই চরের মধ্যে এই বালির মধ্যে আসলে কীভাবে সম্ভব এটা আমরা যদি কৃষককে সরাসরি যদি আমরা দেখা ডেমনস্ট্রেট করতে পারি তাহলে আমার বিশ্বাস যে আমরা তাদের নার্সিং করতে পারলে এটা সম্প্রসারণ হবে তামাক চাষ করে শুধুমাত্র লাভজনক হওয়া যায় না অন্য চাষের মাধ্যমেও লাভজনক করা যায় আর বিশেষ করে এই গম এবং ভুট্টাকে আমরা উৎপাদনে আকৃষ্ট করব চলতি বছর রংপুর কৃষি অঞ্চলে তামাকের চাষ হয়েছে তেরো হাজার হেক্টর জমিতে গত বছর যা ছিল দশ হাজার হেক্টর আব্দুর রশিদ জীবন সময় সংবাদ রংপুর ঠাকুরগাঁওয়ে দিন দিন স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় পানি থাকছে না জলাশয়গুলোতে এ কারণে বিভাগে জেলার মৎস্যজীবীরা মটর দিয়ে ভূগর্ভস্থ পানির পুকুরে সেচ দিতে গিয়ে তাদের গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত অর্থ তারপরও কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন না হওয়ায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন অনেক চাষী তবে পুকুর খননের পরামর্শ মৎস্য বিভাগের সোমন হোসেনের ছবিতে জিয়াউর রহমান বকুলের রিপোর্ট 
বসন্তের শুরুতেই শুকিয়ে যাচ্ছে পুকুর মাছ চাষে পানির স্তর ঠিক রাখতে সেলো মেশিন দিয়ে অনেকেই জলাশয়ে সেচ দিচ্ছেন দিন দিন পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে ঠাকুর গায়ে এরই মধ্যে জেলার তেরোটি নদী প্রায় পাঁচ হেক্টর জমির বিশ হাজার পুকুর ও একশোটি প্লাবন ভূমির মধ্যে বেশিরভাগই শুকিয়ে গেছে এতে ব্যাহত হচ্ছে মৎস্য চাষ অনেকে সেলো মেশিন দিয়ে পুকুরে সেচ দিলেও জ্বালানির দাম বাড়ায় লোকসান হচ্ছে এমনকি মাছের খাবারের দামও বেশি এ কারণে অনেক চাষি চাষ বন্ধ করে দিয়েছেন একসময় হ্যাঁচারিগুলা দিন রাতে চলত পানি না থাকার কারণে এখন হেঁচাগুলা বন্ধর দিকে প্রায় পানি নাই পুকুরে এখন এরকম দুয়ার মতো ক্যাপাসিটি নেই আমরা শেষ পাম দিয়ে পানি দিতে দিতে মনে করেন যে অবস্থা এতে শিম শিম খাওয়া যাচ্ছে মাছ বড় করতে পারছি না পানির অভাবে তার মানে খাদ্যর দাম বেশি যাওয়ার সঙ্গে খাদ্য দিতে পারছি না তার আরেকটা হয়েছে কি আমাদের তেলের দাম বেশি পানি দিতে পারছি না তবে পুকুর খননের পরামর্শ মৎস্য বিভাগের যে সমস্ত প্রজাতির মাছ ছয় সাত মাসে বা তিন চার মাসে বাজারজাত করা যায় সেই সমস্ত প্রজাতির মাছ নির্বাচন করতে হবে সেই লক্ষ্যে মৎস্য ডিপার্টমেন্ট তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি যে সমস্ত পুকুর শুকিয়ে যাচ্ছে সেগুলো তালিকা করে এগুলো পুনঃ খননের দরকার মৎস্য বিভাগের তথ্য মতে বর্তমানে ঠাকুরগায় বার্ষিক মাছের চাহিদা রয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন এর বিপরীতে কয়েক বছর ধরে গড়ে উৎপাদন হচ্ছে আঠাশ হাজার মেট্রিক টন জিয়াউর রহমান বকুল সময় সংবাদ ঠাকুরগাঁও গায়বান্ধায় সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প একশো টাকার স্ট্যাম্প কিনতে গ্রাহককে অতিরিক্ত গুনতে হচ্ছে বিশ থেকে ত্রিশ টাকা তবে ভেন্ডরদের দাবি জেলা প্রশাসকের এল আর ফান্ডে বছরে পাঁচশো টাকার স্থলে তিন হাজার টাকা নেয় অতিরিক্ত দামে স্ট্যাম্প বিক্রি করছেন তারা আর বাড়তি টাকা নিলে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানায় জেলা প্রশাসন আতল হক সাগরের ছবিতে বিপ্লব ইসলামের রিপোর্ট জমির দলিল থেকে শুরু করে বিভিন্ন দালিলিক কাজ চুক্তিপত্র সহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রয়োজন হয় নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প কমিশন প্রাপ্তি সাপেক্ষে এসব স্ট্যাম্প বিক্রি করেন নিবন্ধিত ভেন্ডাররা সরকারি কমিশন থাকায় স্ট্যাম্পের সমমূল্যেই বিক্রির নিয়ম তবে তা মানা হচ্ছে না গাইবান্ধায় প্রতিটি স্ট্যাম্প কিনতে গ্রাহককে অতিরিক্ত গুনতে হচ্ছে বিশ থেকে তিরিশ টাকা এমনকি আইন অমান্য করে এসব স্ট্যাম্প কনফেশনারি লাইব্রেরি ফটোকপি ও মুদি দোকানে বিক্রির অভিযোগ রয়েছে এতে ক্ষুদ্ধ ক্রেতারা একশো টাকা একশো দশ টাকায় নিতাম এখন একটা স্ট্যাম্প একশো বিশ টাকা একশো তিরিশ টাকা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিনতে হচ্ছে সাধারণ পাবলিক অথবা দেখা যাচ্ছে যে একটা জমি প্রায় বিক্রয় করতেছে ওরা আর বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে একশো টাকার স্ট্যাম্প যদি একশো তিরিশ চল্লিশ টাকা বিক্রি করা হয় এটা সাধারণত যারা যারা জন পাবলিক এনাদের এনারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্ট্যাম্প ভেন্ডাররা জানান প্রতি বছর পাঁচশো টাকার নিবন্ধন ফি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে আসছেন তারা কিন্তু গত বছর থেকে নিবন্ধন ফির সঙ্গে জেলা প্রশাসকের এলার ফান্ডে আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে আগামী অর্থ বছরে এর পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে লোকসান হওয়ায় অতিরিক্ত মূল্যে স্ট্যাম্প বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন তারা গতবার থেকে শুরু করছে সে নগদ টাকা পঁচিশশো করে নিয়ে আগে পাঁচশো দেওয়া আসলো তিন হাজার নিয়ে নিছে আবার এবার কাজ দিতে হবে তিন হাজার দুই হাজার সালে আসি এলার পান হলে পাঁচশো টাকা সম্ভবত তারপরে এই গতবার তেইশ সালে আসি পাঁচ হাজার টাকা এলার পান দিতে হয় যদি এই এলার ফান্ডে আমাদের কমে দেয় তাহলে হয়তো আমরা অনেকখানি উপকৃত হব আর তবে এলার ফান্ডে অর্থ নেওয়ার কথা অস্বীকার করে অতিরিক্ত দামে স্ট্যাম্প বিক্রির কোনো সুযোগ নেই বলে জানান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক দ্রুত এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস তার এই বিষয়টি আসলে আমার জানা নেই এবং এই বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের কোনো নলেজও নেই জেলা প্রশাসনে আমরা মনে করি যে তাদের এই অভিযোগটি ভিত্তিহীন এবং অবশ্যই যারা অতিরিক্ত মূল্যে স্ট্যাম্প বিক্রয়ের মতো প্রতারণামূলক কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর আইনানিক ব্যবস্থা নেব গাইবান্ধার সাত উপজেলায় তিন শতাধিক নিবন্ধিত স্ট্যাম্প ভেন্ডার রয়েছে বিপ্লব ইসলাম সময় সংবাদ গাইবান্ধা উদ্বোধনের আগে ভেঙে পড়ে দিনাজপুরের হাড়গাঁও সেতু এরপর ছয় বছর পার হলেও সংস্কারের উদ্যোগ নেয়নি কোনো কর্তৃপক্ষ শুষ্ক মৌসুমে পানি না থাকায় নিচ দিয়ে চলাচল করা গেলেও বর্ষা মৌসুমে চরম ভোগান্তিতে পড়েন এলাকাবাসী তবে উপজেলা প্রশাসন জানিয়েছে শিগগিরই এলজিইডির মাধ্যমে নতুন সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে গোলাম নবী দোলানের পাঠানো তথ্য ও মঞ্জিত আলম শিমুলের ছবি নিয়ে রিপোর্ট নদীর মাঝে সংযোগ সড়কহীন পাকা সেতু মাঝের অংশ দেবে যাওয়ায় ব্যবহার করতে পারছেন না কেউ 
2016 অর্থ বছরে দিনাজপুর সদর উপজেলার সুন্দরবন গ্রামের গর্ভেশ্বরী নদীর উপর হাড়গাঁও সেতু নির্মাণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নির্মাণের পর উদ্বোধনের আগেই 2017 সালে বর্ষায় সেতুর মাঝের অংশ দেবে যায় ওই সময় আর নির্মাণ করা হয়নি সেতুটির সংযোগ সড়ক এলাকাবাসী জানান গত 6 বছর ধরে কোনো কর্তৃপক্ষ সেতুটি সংস্কার করেনি শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানি না থাকায় কষ্ট করে যাতায়াত করা গেলেও বর্ষায় খরস্রোতা গর্ভেশ্বরী পাড়ি দিতে ভোগাতে পোহাতে হয় স্থানীয়দের এই নতুন ব্রিজটা হওয়ার পর ব্রিজে আমরা উঠতে পারি নাই তার আগে ব্রিজটা ভাঙি গেছে বর্ষার দিনে আমরা যখন যাই কাদা দিয়ে পুরোটাই ভরপুর আমাদের স্কুল ড্রেস সব নষ্ট হয়ে যায় এখন একটু শুকনো কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু যখন বর্ষাকাল আসে তখন আমাদের এই রাস্তা সারা আর আমাদের বিকল্প কোনো রাস্তা নাই যদিও আছে তো অনেক দূর ঘুরতে হয় তাই এই ব্রিজটা যদি সংস্কার করা হয় তাহলে মনে করেন যে হাজার লোকের উপকার হবে তবে উপজেলা প্রশাসন জানায় পুরাতন সেতুর জায়গা এলজিডির মাধ্যমে নতুন সেতু নির্মাণে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে আর আইনি প্রক্রিয়া শেষ করেই ভেঙে ফেলা হবে পুরাতন স্থাপনা এখানকার স্থানীয় জনসাধারণ যারা রয়েছে বিশেষ তাদের যোগাযোগের জন্য সর্বোত্তম যে ব্যবস্থা সেটা আমরা নিশ্চিত করার জন্য আমরা কাজ করছি পাশাপাশি একটা একটা বর্তমান যে কোনো স্থাপনা অপসারণ করতে গেলে কিছু আইনগত পদ্ধতি রয়েছে তার আইনগত সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা চেষ্টা করছি যেন জনগণের সমস্যা দ্রুত একটা সুন্দর সমাধানে আমরা নিয়ে আসতে পারি দিনাজপুর সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের তথ্য মতে হাড়গাঁও সেতু নির্মাণে ব্যয় হয় চুয়ান্ন লাখ টাকা সময় সংবাদ দিনাজপুর বান্দরবানের দুর্গম ধানচিতে বাইশ পর্যটকদের নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে উল্লেখ করে প্রশাসন বলছে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ভুক্তভোগীরা জানান রোববার দুপুরে থানচির ভেলাখুম পর্যটন এলাকায় ক্যাম্পে অবস্থান করছিল চার নারী সদস্য সহ বাইশ জনের একটি দল হঠাৎ সেখানে হানা দেয় আটজন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে পর্যটকদের পনেরোটি মোবাইল ও নগদ এক লাখ টাকা একাশি হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় সন্ত্রাসীরা মারধর করা হয় গাইডকেও পরে উপজেলা সদরে ফিরে স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়টি জানান পর্যটকরা লড়াইলে যথাযোগ্য মর্যাদায় বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের আটাশিতম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে সকালে সদরের নূর মোহাম্মদ নগরে নূর মোহাম্মদ ট্রাস্টর আয়োজনে র্যালি স্মৃতি সমুধে পুষ্পস্তপ অর্পণ ও গার্ড অব অনার প্রদান করা হয় পরে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়ক নূর মোহাম্মদ শেখ গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘরে আলোচনা সভা ও তার আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশফাকুল হক চৌধুরী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন নূর মোহাম্মদের ছেড়ে মোস্তফা কামাল বীর মুক্তিযোদ্ধা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বৃন্দ সহ ছাত্রছাত্রীরা পটুয়াখালীতে চাঁদার টাকা না দেয়ায় হাট ওয়ারের দোকানে হামলা চালিয়ে টাকা লুট ও ব্যবসায়ীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ওমর ফারুক সৌমিকের বিরুদ্ধে এই ঘটনায় বাউফল থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী তার অভিযোগ সৌমিকের মামা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক জসীম আকন ব্যবসায়ী ফিরোজের কাছে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন এ কারণে এক মাস ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখেন তিনি সাত দিন আগে দোকান খুলে ব্যবসা শুরু করেন রোববার রাতে সৌমিকের নেতৃত্বে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ফেরোজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালায় এবং তাকে মারধরের পর টাকা লুট করে শ্রমিক পৌর মেয়র জিয়াউল হক জুয়েলের সমর্থক বলেও জানান তিনি এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে ওমর ফারুক শ্রমিকের দাবি ছাত্রলীগের পদ প্রত্যাশী হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে তবে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ ভোজ্য তেল সরিষার যোগান বেড়েছে নওগাঁ হাটে সরিষার বাড়তি যোগানে সপ্তাহ ব্যবধানে মন প্রতি দুশো পঞ্চাশ টাকা কমিয়ে দিয়েছেন ব্যাপারীরা দর কমায় ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটকে দুষছেন চাষিরা বিস্তারিত জানবো নওগাঁর সতি হাঁটে আছেন সহকর্মী আমার রকি সরাসরি যাব তার কাছে 
পণ্যের দাম বৃদ্ধির কারণে এই অঞ্চলের চাষীরা কিন্তু ব্যাপক পরিসরে সরিষা আবাদের দিকে ঝুঁকেছিল এবং এসব সরিষা এই মুহূর্তে কেটে তোলা হয়েছে এবং এই কেটে তোলা সরিষা কিন্তু পর্যায়ক্রমে এই স্থানীয় যেসব হাট রয়েছে হাটগুলোতে নিয়ে আসছেন চাষিরা তো আমরা যে বিষয়টি দেখছিলাম গত কয়েক দিনের তুলনায় কিন্তু এই এলাকার সবচেয়ে বড় সরিষা বেচা কেনার হাট সুতি হাট এই হাটে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে সরিষার যোগান বা সরবরাহ হয়েছে এবং সরিষার যোগান যত বেড়েছে গত কয়েক দিনের তুলনায় এখানকার যারা চাষি যারা সরিষা নিয়ে এসেছে তারা বলছেন কিন্তু তিন চার দিনের ব্যবধানে সরিষা মন প্রতি কিন্তু আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা পর্যন্ত এখানে প্রতি মনে কম দরে কিনছেন এখানকার যারা ব্যাপারী বা এখানকার যারা কেনা বেচার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তবে এরকম একটি দর হঠাৎ করে নিচে নেমে যাওয়ার কারণে যারা সরিষা চাষি তারা কিন্তু অনেকটাই উদ্বেগ প্রকাশ করছেন অনেকটা হতাশা প্রকাশ করছেন এবং বলছেন যে আসলে বিগত বছরগুলো বা বিগত কয়েকদিন আগেও তারা সরিষা প্রতিমন বিক্রি করেছিলেন সাতাশো থেকে আঠাশো টাকা মন পর্যন্ত স্থানীয় জাতের যেসব সরিষা রয়েছে এই সরিষা কিন্তু আজকে হাটে বিক্রি করতে হচ্ছে তাদের সর্বোচ্চ বাইশশো থেকে তেইশশো টাকা প্রতিমন অর্থাৎ মন প্রতি এরকম একটি হঠাৎ দর পতন কিন্তু এখানকার যারা চাষি যারা সরিষা নিয়ে এসেছেন তাদেরকে কিন্তু অনেকটা চিন্তায় ফেলেছে এবং এবছর কিন্তু এই অঞ্চলে বিশেষ করে নওগাঁ জেলার বরেন্দ্র এলাকায় সরিষার আবাদ কিন্তু ব্যাপক পরিসর হয়েছে এবং স্থানীয় কৃষি বিভাগ বলছে যে এবার এই জেলায় চৌত্তর হাজার হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ করা হয়েছিল এবং যেখান থেকে প্রায় চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মেট্রিক টন সরিষা কিন্তু কৃষকের ঘরে পর্যায়ক্রমে উঠছে এবং এই সরিষা গুলোই কিন্তু পর্যায়ক্রমে হাটে আনা হচ্ছে এবং সরিষা আবাদের প্রতি আসলে স্থানীয় চাষিদের কিন্তু একটা বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয়েছে কারণ ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি হওয়ার পর থেকে সরিষার প্রতি তাদের একটা বাড়তি লাভের ফসল হিসাবে তারা এই সরিষার দিকে ঝুঁকেছিলেন কিন্তু এরকম একটি দর হঠাৎ নিচে নেমে যাওয়ার কারণে এখন যে বিষয়টি এখানকার চাষিরা বলছেন এখানে যারা ব্যাপারী রয়েছেন তারা আসলে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সরিষা গুলো কিনছেন এবং এই হঠাৎ করে তিন চারশো টাকা নাই হয়ে যাওয়ার পেছনে এখানকার যারা চাষি তারা বলছেন যে স্থানীয় বাজারে যারা কেনা বাচ্চার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাদের সিন্ডিকেট ব্যবস্থা বা তাদের নিয়ন্ত্রণের কারণে কিন্তু এরকম একটি হঠাৎ দর নিচে নেমে গিয়েছে এবং এই বাজার ব্যবস্থার জন্য আসলে প্রশাসনের এক ধরনের তদারকি আশা করছেন কারণ হলো যে সরিষার প্রতি যে যেভাবে এখানকার চাষিরা ঝুঁকেছেন একটা লাভজনক ফসল হিসাবে তারা সরিষা আবাদ করেছেন কিন্তু সেই তুলনায় কাঙ্ক্ষিত দরের জায়গাটা কিন্তু পুরোপুরি বঞ্চিত থাকছে তবে আমরা হাটগুলোতে দেখছিলাম ভোর সকাল থেকে কিন্তু একদম বেলা দশটা এগারোটা পর্যন্ত বিপুল পরিমাণে সরিষায় আশপাশের যারা চাষি তারা নিয়ে এসেছেন এবং এই পর্যায়ক্রমে কেনা বেচাটা চলবে তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ সরিষা বেচা কেনার খবর নৌকা থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী এমার রকি পাবনায় পাইকারিতে পেঁয়াজের দাম কমেছে মন প্রতি দুশো থেকে তিনশো টাকা বিস্তারিত জানব পাবনার হাজির হাট পেঁয়াজের হাটে আছেন সহকর্মী সবুজ বোল্লা সরাসরি যুক্ত হচ্ছে তার সঙ্গে ব্যবধানটা কিন্তু বেশি দিনের নয় ব্যবধানটা শুধুমাত্র তিন সপ্তাহের অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকেও পেঁয়াজের দাম ছিল মন প্রতি আঠাশশো থেকে তিন হাজার টাকা মন যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল আটত্রিশশো থেকে চার হাজার টাকা মন কখনো বা বিয়াল্লিশ থেকে তেতাল্লিশশো টাকা মনও বিক্রি হয়েছে তবে আজকে সকাল থেকে লক্ষ্য করেছি পেঁয়াজের দাম কমেছে মন প্রতি দুইশো থেকে তিনশো টাকা আজকে কিন্তু পাইকারিতে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে বত্রিশশো তেত্রিশশো চৌত্রিশশো সর্বোচ্চ বিক্রি হচ্ছে পঁয়ত্রিশশো টাকা ধরে এই মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি পাবনার হাজির হাট পেঁয়াজের যে হাট রয়েছে সেখানে সকাল থেকেই কিন্তু বেসা বিক্রির একটি উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করছে আজকে কিন্তু সকাল থেকে দেখেছি যে পেঁয়াজের যে বাজার দর সেটা কিন্তু দুইশো থেকে তিনশো টাকা চারশো টাকা পর্যন্ত কিন্তু নেমে এসেছে এতে করে কিন্তু পেঁয়াজের চাষিদের কিন্তু নানা রকমের অভিযোগ রয়েছে তারা কিন্তু বলছেন যে সরকার কিন্তু ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির কথা একদিকে বলেছে অপর দিকে কিন্তু আবার নতুন পেঁয়াজ গুলো বাজারে উঠতে শুরু করছে যে কারণে কিন্তু দামটা অনেকটাই কিন্তু আজকে কম লক্ষ্য করেছে তারা বলছেন যে এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ আবাদ করতে কিন্তু অনেক টাকা খরচ হয় সেক্ষেত্রে পেঁয়াজের ভালো দাম না পেলে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তার এ কারণে কিন্তু তারা ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি যাতে বন্ধ হয় সেই কথাও কিন্তু তারা জানিয়েছে তারা বলছেন যে পেঁয়াজের চারা দেওয়া বিস্তালা ভাড়া করা তারপর জমিতে শেষ দেওয়া জমির আগাছা পরিচর্যা করা সার বীজ দেওয়া মিলে সব মিলে বিঘাপতির পেঁয়াজ উৎপাদন করতে এক বিঘা জমিতে খরচ হয় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা এর পরেও যদি দাম না পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু কৃষক মারা যাবে বলছেন তারা এইভাবে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকলে কিন্তু কৃষকরা বলছেন যে তারা কিন্তু পেঁয়াজ আবাদ কিন্তু বন্ধ করে দেবে দেশের অন্যতম পেঁয়াজ উৎপাদনের জেলা পাবনাতেও কিন্তু তারা হুঁ
পেঁয়াজ পরিপক্ক হওয়ার আগে কিন্তু ছোট পেঁয়াজ গুলো কিন্তু মাঠ থেকে তুলে নিয়ে বাজারে এনে বিক্রি করে দিচ্ছেন এদিকে পেঁয়াজ উৎপাদনের জেলা পাবনাতে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে দাম বেশি থাকায় মাঠ থেকে কিন্তু পেঁয়াজ কিন্তু চুরি হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা আমরা কিন্তু বিভিন্ন সময় দেখেছি যে চুরি ঠেকাতে কিন্তু রাতের বেলা তারা পাহারা বসিয়েছেন পাহারাতে পুলিশ প্রশাসনের লোকজন কিন্তু তাদের সহযোগিতা করছেন এদিকে তিন সপ্তাহের ব্যবধানে পেঁয়াজের বাজার দর মন প্রতি এক হাজার থেকে বারোশো টাকা পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল গত তিন সপ্তাহ আগেও পাবনা পেঁয়াজের দর ছিল আঠাশো থেকে ছাব্বিশশো থেকে আঠাশো টাকা পর্যন্ত এর মধ্যে আবার প্রতিদিন পেঁয়াজের দর বাড়তে বাড়তে কিন্তু বিয়াল্লিশশো থেকে তেতাল্লিশশো টাকা পর্যন্ত কিন্তু দাঁড়িয়েছিল আজকে তা কিন্তু কিছুটা কমে বত্রিশশো তেত্রিশশো টাকা চলেছে এদিকে খুচ্চ বাজার পেঁয়াজের দাম যাচ্ছে কেজিতে একশো পনেরো থেকে একশো বিশ টাকা পর্যন্ত আসলে বিক্রি হচ্ছে এদিকে আপনার পেঁয়াজ বাজার মনিটরিং এর জন্য সর্ব সবসময় ভক্ত অধিকারের কর্মকর্তারা কিন্তু সমন্বয় করে কিন্তু মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন এই ছিল আমার কাছে আপনার পেঁয়াজ বাজার নিয়ে সর্বশেষ তথ্য সবুজ মোল্লা পেঁয়াজ বাজার নিয়ে জানাচ্ছিলেন পাবনা থেকে মাধবী লতা বিরাজ বৌ বরণলতা সেন কিংবা হিমু রূপা শত বছরের চরিত্রগুলো এখনো যেন জীবন্ত লেখকের কলবের জাদুতেই ফুটে ওঠে এমন সব চরিত্র বইয়ের পাতায় আঁকা চরিত্রগুলো বারবার ছুঁয়ে যায় পাঠকের হৃদয় আশরাফি দিবার রেকর্ড নতুন বই প্রকাশে লেখকের উচ্ছ্বাস অপেক্ষা কাটে পাঠকের যুগ বদলের ধারায় কিছু মানুষ ই বুক পড়লেও বই পকাদের কাছে নতুন বইয়ের ঘ্রাণের মতো প্রিয় আর কিছুই নেই সাদা কাগজে কালোকালি চরিত্রগুলো পাঠকের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে লেখকের লেখার জাদুতে কখনো কখনো পাঠক নিজে হয়ে ওঠেন সেই গল্পের চরিত্র মাধবীলতা বিরাজ বৌ বনলতা সেন কিংবা হিমুরূপা নতুন হোক কিংবা শত বছর পুরনো এসব চরিত্র সব সময় জীবন্ত বইয়ের পাতায় আঁকা চরিত্রগুলো বারবার ছুঁয়ে যায় পাঠকের হৃদয় সমরেশ মজুমদারের সাত কাহনের চরিত্র যেটা দীপাবলি সেটা আমার খুবই পছন্দের চরিত্র হুমায়ুন আহমেদের হিমুরূপার বইটা একটু করেছি আর হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের যে হৈমন্তী তারপর হচ্ছে অপরিচিতা এই দুটা শরৎচন্দ্রের বিরাজ বোর চরিত্রের কথা মনে আছে আর গতবার আমার এই বইটা কেনা হয়েছে কোনো কোনো পাঠকে রয়েছে আবার ভিন্ন পছন্দ গোয়েন্দা আর রোবটেই খুঁজে পান আনন্দ আমি সায়েন্স ফিকশনে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে ক্যারেক্টারের বিষয়টা ক্যারেক্টার সেখানে বেশিরভাগই থাকে রোবট আর অনেকে ভাবে সায়েন্স ফিকশন হয়তো বা পুরোটাই সায়েন্স রিলেটেড কিন্তু ওখানে আমরা দেখি যে সায়েন্সের ওভারলোড হয়ে যায় ফেলুদা আমার অনেক মানে ফেভারিট ফেলুদা শার্লক হোমস আমার দুইটাই অনেক বেশি পছন্দ আর বাংলার মধ্যে তো অবশ্যই পুরনো চরিত্রের মাঝে এখন কিছু কিছু নতুন চরিত্র জায়গা করে নিচ্ছে পাঠক হৃদয়ে আশরাফি দিবা সময় সংবাদ ঢাকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে নিজের দলে কর্তৃত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তার চাপের মুখে দলীয় প্রধানের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন রনা ম্যাকড্রানিয়াল সোমবার এক বিবৃতিতে পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আর মাত্র নয় মাস নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নির্বাচনে আবারও ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন রিপাবলিকান পার্টির ডোনাল্ড ট্রাম্প তবে নির্বাচনের আগেই রিপাবলিকান পার্টিতে নিজের প্রভাব দেখানো শুরু করেছেন ট্রাম্প তার চাপের মুখে দলের প্রধানের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন রনা ম্যাকড্যানিয়েল এক বিবৃতিতে রনা ম্যাকডেনিয়াল জানান আট মার্চ রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির বৈঠকে তার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে তিনি আরও বলেন ঐতিহাসিকভাবে যখন মনোনীত প্রার্থী পাওয়া গেছে তখন রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটিতে পরিবর্তন হয়েছে এই রীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ইচ্ছা সবসময়ই তার ছিল হোয়াইট হাউসের লড়াইয়ে পুনরায় জিততে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান এর আগে ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে ম্যাকড্যানিয়েলের সঙ্গে এক বৈঠকের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ট্রাম্প লিখেন সাউথ ক্যারোলাইনার প্রাইমারি শেষ হওয়ার পর রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটিতে পরিবর্তনের জন্য চাপ প্রয়োগ করবেন তিনি সম্প্রতি নর্থ ক্যারোলাইনার রিপাবলিকান পার্টির নেতা মাইকেল ওয়াটলিকে পরবর্তী রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির প্রধান হিসেবে সমর্থন দেন তিনি আর দলটিতে নিজের অবস্থান শক্তিশালী করতে কো চেয়ারম্যান হিসেবে পুত্রবধূ লরা ট্রাম্পকেও সমর্থন দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটি দলের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে অর্থ সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তারা দলটির বার্তা প্রচার এবং ভোটারদের উপস্থিতি নিশ্চিতের জন্যও কাজ করেন ম্যাক ড্যানিয়েলের স্থলাভিষিক্ত যিনি হবেন তাকে বিভক্ত দলটিকে ঐক্যবদ্ধ করার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ পাকিস্তানের প্রথম নারী মুখ্যমন্ত্রী হলেন মরিয়াম নওয়াজ সোমবার পাঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের মেয়ে মরিয়াম প্রথম ভাষণেই প্রতিশোধের রাজন
পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পরবর্তীতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন সেই হিসেবে নওয়াজ কুন্না আগামী পাকিস্তানের কান্ডারি হতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে गणमाम डन सोमवार पाजा प्रादेशिक परिषदे मुख्यमंत्री निर्वाचने भोटाभटी है चौबीस घंटा खोला पाकिस्तान मोट जनसंख्यार अर्धेक बसि मानुष ही पाजा प्रदेश के बसिंदा गत आठ फेब्रुआर जत निवाचन पशापी प्रादेशिक निवाचने भोट ग्रहण है देश की पाजा बे सब चे बी एक आठत्रिश आसने जय पाय पी एम एल एन एरपर द्वित सर्वोच्च एक सौ चौदह आसन पाय सबक प्रधानमंत्री इमरान खान दल पीटीआई समर्थित स्वतंत्र प्रार्थी पर जोटे शरीद आसन मिलिए पी एम एल एनर संख्या दाड़ा दुशो बी पाकिस्तान इतिहास बोले पाजा मुख्यमंत्री परवर्ती देश के प्रधानमंत्री मरियम बाबा नवाज शरीफ प्रदेश के मुख्यमंत्री दायित्व पालन करवर्ती नवाज तीन बार पाकिस्तान प्रधानमंत्री दायित्व पालन करें एड़ाओ नवाज भाई और मरियम चाचा शाहबाज शरीफ पाजा मुख्यमंत्री छें पर हज़ार बस साले पाकिस्तान प्रधानमंत्री हन शाहबाज एबारे जोट सरकार प्रधानमंत्री हो शाहबाज पाकिस्तान गणमाम आगामी पाकिस्तान कांडारी होते जा मरियमी जार शुरू हल पाजा मुख्यमंत्री हिसेब पद्मश्रेणी पुरस्कार प्राप्त जनप्रिय शिल्पी मृत्यु ते शोक भारत और बांगलेश प्रधानमंत्री सह विशिष्ट जन भारत विस्तारित सुब्रत आचार्य ओपारे चिठी पे सबाई के झेड़े परपारे पानी जमाल भारत प्रख्यात गजल शिल्पी पंकज दास भारत सरकार एक संबद संस्था जाना सकाल एगारोटा शेष निश्वास त्याग करें उपमहदेशर एक गुणी शिल्पी बाहत्तर पेरनो पंकज दास दीर्घ दिन धरे बार्धक्य जनित नाना जटिल रोगे भुगिलें पंकज उदास मृत्युर खबर निश्चित हार पर ही सामाजिक जोाजोग माध्यम जुड़े शोक प्रकाश करते थे भक्तरा भारत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबाई शोक प्राय चार दशक संगीत साधना कर पंकज उदास उन्नीस आशी साले आहत शुरोन एक एकक गान अलबाम प्रकाश के पर ही आलोचन आसें एक शिल्पी पंकज उदास उन्नीस एक साल सतर मे भारत गुजराट प्रत्यं ग्राम जेतपुर एक मध्यबित्त परिवार जन्मग्रहण करें हिंदी उर्दू तमिल माराठी भाषा छाड़ाओ बांगलाते पंकज उदास बहु गान गए अनेक बांगला गान व्यापक जनप्रियता पाय शिल्पी मृत्यु नहीं गान मध्यमे श्रोत हृदय बेचे थकबें पंकज उदास सुब्रत आचार्य समय भारत विपिएल नहीं विदेशी गणमाम नेतिबाचक मंत्य कर सहजे पर पाचना टाइगर हेडकोच चंडिका हाथर सिंह विषय बोर्डे आलोचना तथ्य उपात्य संग्रह कर हाथर मंत्य विसिबिर करप कन्ट्रैक्ट भांगा हो प्रमाण पा गले शस्तर आवत्य आना है नजमुल हसान पापन आगामी बुधवार ए विषय सिद्धांत नेान विसिपिर सभापति विपिएल शुरू थे छुट्टी छिले बांगलेश क्रिकेट बोर्डर कोच चंडिका हाथुरु सिंह छुट्टी काटिए बांगलेश फिर आबो आलोचन टाइगर हेड कोच सम्प्रति एक विदेशी गणमामे चलमान बांगलेश प्रिमियर लीग नहीं मंत्य करें हाथुरु सिंह जेखने विपिएल के तुलना करें सार्कसर संगे एचड़ा विपिएल देखते बस टी बंध कर दें सत्कारे बोलें हाथुरु सिंह प्रश्न तुलें विपिएल मान नहीं 
বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কারও এমন মন্তব্য কতটুকু যুক্তিক বিদেশি গণমাধ্যমে লঙ্কান কোচের সাক্ষাৎকারের পর থেকে সরগরম দেশের ক্রিকেট পাড়া হাথুরুর এমন মন্তব্য নিয়ে বিব্রত বিসিবি সভাপতি নাজবুল হাসান পাপন টুর্নামেন্ট চলাকালীন হাথুরুর এমন মন্তব্য ভালোভাবে দেখছেন না যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী ও বিসিবি সভাপতি তার কোন জায়গায় এমন কিছু বলেছে কিনা যেটা নাকি বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য সেটা যে লেভেলেই হোক ডোমেস্টিক ক্রিকেট হোক আমাদের খেলোয়াড় হোক আমাদের বিপিএল হোক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হোক যে এমন কোনো মন্তব্য করেছে কি না যেটা নাকি এটার জন্য নেগেটিভ কোনো বার্তা বহন করে তাহলে ডেফিনেটলি তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এবং তার মানে তাকে এটা নিয়ে অবশ্যই ফোকাস করা হবে হাথুরুর দেওয়া সাক্ষাৎকারে যদি বিসিবির আচরণ বিধি ভঙ্গ হয় তাহলে তাকে শাস্তির আওতায় আনা হবে বলেও জানান নাজমুল হাসান পাপন কোচ সিলেক্টার্স প্লেয়ার্স তাদের সাথে একটা আমাদের লিখিত চুক্তি আছে যে তারা মিডিয়াতে কিছু বলার আগে আমাদের কাছ থেকে পারমিশনটা নিতে হবে পারমিশন নেওয়া হয়েছিল কি না আর যদি না হয়ে থাকে কেন দেওয়া হলো দেখতে হবে যে সে কোর্ট ভায়োলেট করেছে কিনা সে যেই হোক তাহলে তো আমাদের যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেব এর আগে বিপিএল এর মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে শাস্তি পেয়েছেন সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবালের মতো ক্রিকেটাররা এখন দেখার বিষয় হাথুরুর বিষয়ে কি অবস্থানে নেয় বিসিবি ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরো একবার বাড্ডায় সমিল ও কাঠের দোকানে ভয়াবহ আগুন ছটি ইউনিটের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এলেও পুড়ে ছায় সব নিঃস্ব ব্যবসায়ীরা সরিয়ে নিচ্ছেন মালামাল জানা যায়নি কারণ প্রতিটি ট্রেনই রেলকর্মীদের অবৈধ আয়ের মেশিন টিকিট ছাড়া যাত্রী তুলে একদিনেই হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর বিশ্ববাজারে সর্বনিম্ন বুকিং রেট এবং চাহিদার অতিরিক্ত আমদানির পরও লাগামহীন ভোজ্য তেলের দাম মিলারদের সঙ্গে সরকারের যোগ সাজসে দর বেঁধে দেয়াকে দুষছেন ব্যবসায়ীরা ভোলার গ্যাস স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের পথে হাঁটছে সরকার অগ্রাধিকার পরিকল্পনায় সার কারখানা লক্ষ বছরে পাঁচ থেকে ছয় লাখ মেট্রিক টন উৎপাদন চলছে সম্ভাব্যতা যাচাই এবং একাধিক ছাত্রীকে যৌন হয়রানি থানায় মামলা সাময়িক বরখাস্তের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ভিকার উন্নিসার শিক্ষক মুরাদ হোসেন গ্রেফতার এই ছিল ভোরের সময়ে